Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Orakel. Ja, in diesem Orakel erfährst du, wie es in den nächsten drei Monaten für dich weitergeht, was auf dich zukommt, was wichtig werden wird. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal wieder ein Auswahlorakel. Es ist jetzt nun eine Weile her, seit ich das letzte Orakel oder das letzte Auswahlorakel, besser gesagt, aufgenommen habe. Ich glaube, das letzte Auswahlorakel war das Jahresorakel, wenn mich nicht alles täuscht. Es ist also schon eine Weile her und ich hatte jetzt diesmal Lust, einfach auch mal wieder so ein Orakel zu machen. Und deswegen dachte ich, hey, wieso nicht? Und ähm, lasse bitte auch gesagt sein, dass es natürlich ähm, auch eine allgemeine Legung ist. Ne? Ähm, du musst dann einfach mal gucken, wie es passt, ob es eintrifft und wenn nicht, dann nicht. Ne? Und ich habe jetzt auch vier verschiedene Orakel vorbereitet. Eins davon darfst du dir aussuchen. Und wichtig dabei ist natürlich, dass du dir, ähm, dass du auf deine Intuition hörst und dass du dir nicht den Stein aussuchst, der dir jetzt am besten gefällt oder sofort ins Auge springt. Ähm, wichtig ist natürlich, dass du da unbedingt dich führen lässt von deiner Intuition und dazu ist es wichtig, dass du dir ähm, einen Augenblick Zeit nimmst, um da wirklich in dich zu gehen und dich sozusagen führen lassen von deiner inneren Stimme. Ich sage dir jetzt aber erstmal, ähm, was es jetzt hier für Steine sind, damit du ungefähr weißt, womit du es zu tun hast. Der erste Stein ganz links, das ist der Amazonit, das ist der Pyrit, das ist der rote Jaspis und das ist der Rauchquarz. Amazonit, Pyrit, ähm, roter Jaspis und Rauchquarz. Genau, und wie ich schon gesagt habe, falls du länger brauchst, um dich zu entscheiden, wie gesagt, dann halte das Video ganz einfach an. Und die Zeitabschnitte zum, zum jeweiligen Orakel findest du unter dem Video in der Infobox. Und damit du sozusagen gleich zu, dem, zu deinem persönlichen Orakel springen kannst. Genau, okay, habe ich jetzt irgendwas vergessen zu sagen? Nee, wie gesagt, das ist eine allgemeine Legung. Wir gucken uns an, wie es in den nächsten drei Monaten für dich weitergeht. Und es ist auch völlig egal, wann du dieses Video schaust. Das heißt, ähm, es ist irgendwo natürlich auch ein zeitloses Orakel. Also ab dem Moment, wo du es siehst, ab da gilt es auch, vorausgesetzt es ist deine Legung. Ne? Ähm, selbst wenn du es jetzt erst in zwei Wochen siehst oder in drei Monaten oder in einem halben Jahr, völlig egal. Es sollte sich stimmig anfühlen, aber ich denke, das weißt du, ne? Ja, diesmal habe ich mir ebenfalls gedacht, dass, ähm, dass ich hier ein bisschen Licht äh, mit dazu hin tue. Ich dachte, ja, warum nicht? Ein kleines bisschen Deko, warum nicht? Und da mache ich ja normalerweise nicht, weil ich mich da ähm, wirklich ausbreiten muss durch, ähm, durch die sternzeichen und durch die Wochenbotschaften. Aber diesmal hatte ich so ein wenig Lust auf ein, ein wenig Licht sozusagen. <lacht> genau, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du dich jetzt entschieden hast. Und falls noch nicht, wie gesagt, halte das Video bitte an und da... Wirklich, um da wirklich in dich zu gehen, um da wirklich auf deine Intuition zu hören, um dich dann zu dem jeweiligen Orakel führen zu lassen. Okay, ich würde sagen, wir beginnen jetzt und beginnen werden wir ganz links mit den Amazonit. Und die anderen Orakel, die werde ich jetzt erstmal an die Seite tun. Ich habe was vergessen. Ich habe vergessen, dir die Kartendecks vorzustellen, mit denen ich hier gearbeitet habe. Das mache ich jetzt nochmal eben. Also verwendet habe ich das Monology Orakel. Dann mit dabei war das ähm, Sacred Destiny Orakel, das habe ich auch verwendet. Ähm, dann das Angels, Gods and Goddesses Orakel. Das Oracle of the Hidden Worlds von Lucy Cavendish. Das Black Moon Astrology Cards. Dann das ähm, magische Orakel der Feen von Turin Virtue. Dann habe ich verwendet, das ist das Sacred Traveler Orakel von Denise Lim. Und das Tarot Deck, was ich benutzt habe, das ist das Tarot Illuminati. Genau, so, wir können jetzt endlich anfangen. Und wie, wie ich schon gesagt habe, wir beginnen jetzt mit dem ersten Orakel, das ist ganz links, der Amazonit. Und die anderen Orakel, die werde ich jetzt erstmal an die Seite tun. Genau, die lege ich jetzt erstmal hier hin. So, rote Jaspis und der Pyrit. Okay, ich glaube, ich muss es ein wenig dann doch mal meine Kerzen oder meine Teelichter ein wenig nach oben räumen, damit ich mich hier wirklich schön entfalten kann. Alles klar, ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit deiner Legung, wenn du dich für den Amazonit entschieden hast. So, drehen wir mal die Karten um. So. 
Also als erstes hast du jetzt hier Löwe. Ich will bzw. ich werde. Ne? Will, das ist ja das, entweder ist es der Wille oder es ist das Werden. Also hier geht es schon mal um die Löwe-Energie. Möglicherweise bist du Löwe, wenn du gerade zusiehst oder hast löwe Aszendent oder Mond im Löwe. Es könnte auch sein, dass in den nächsten halben Jahr ähm, was, ja, ein Löwe für dich wichtig werden wird, also eine Person mit Löwe. Oder aber Löwe steht ebenfalls auch für Flirts, für Romanzen, für Hobbys, für Kreativität, aber auch für Schauspiel, für, ähm, für Schauspielerei, für Theater, die Bühne und so weiter. Ne? Aber die Löwe-Energie, da spricht man wirklich ähm, von einer sehr selbstbewussten Energie. Ne? Also das ist wirklich eine sehr, sehr selbstbewusste Energie. Ähm, ich würde sagen, wir gucken aber erstmal weiter bei dir. Wie gesagt, am Löwe, das hat jetzt ähm, Verschiedenes zu bedeuten. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal weiter. Okay, das ist interessant. Da hast du nämlich hier den Baum der Seelen. Und hier spricht man auf jeden Fall von einer von der kollektiven Weisheit. Aber es geht natürlich auch um ja, Seelenverwandte. Also Seelenverwandte, es geht um deine Seelengeschwister, aber auch irgendwo. Es geht aber auch um das Thema Library. Das ist sozusagen ja Bibliothek. Aber vom Gefühl her glaube ich, okay, ähm, einige von euch ähm, haben hier einen, einen Seelengeschwisterteil oder Seelenpartner, eventuell eine Löwe-Person. Ja, das könnte jetzt hier der Fall sein. Aber da der, ähm, der Baum der Seelen, da geht es auch um die kollektive Weisheit. Aber ich würde sagen, wir gucken erstmal weiter. Als nächstes hast du hier, das ist der, das ist die, ähm, ja, genau, das ist der Engel der Führung. Genau. Also du bekommst in den nächsten drei Monaten auf jeden Fall sehr viel Führung. Möglicherweise hin zu einer Löwe-Person, die ähm, zufällig äh, mit dir seelenverwandt ist, mit der du dich wirklich sehr verbunden fühlst mit dieser Person, ähm, wo euch sehr, sehr viel verbindet. Also wo, ähm, ja, das ist ein Seelengeschwisterteil. Das ist das auf jeden Fall, was man sagen könnte. Das ist auf jeden Fall den ersten ähm, hauptsächlichen Impuls, den ich jetzt hier auf jeden Fall ganz klar spüre. Gucken wir weiter. Da hast du jetzt hier die Kraft. Was ich ebenfalls wahrnehme, ist natürlich bei Löwe, das ist natürlich auch eine sehr, sehr starke Energie. Da geht es wirklich um die Willenskraft, um das Durchsetzungsvermögen und hier hast du also die Kraft. Also in der nächsten Zeit geht es auf jeden Fall für dich darum, dass du wieder sehr, sehr stark in deine Kraft kommst und zudem wirst du natürlich auch ähm, Führung erhalten. Ne, aber ich würde sagen, wir gucken erstmal weiter. Mm. Das ist der Void of Course Moon. Okay, nothing will come of this situation. Okay, diese Karte sagt eigentlich im Großen und Ganzen, ähm, dass wo du gerade bist oder in Bezug auf irgendeine ähm, Partnerschaft oder Beziehung oder in einem Beruf, da gibt es für dich nichts mehr und diese Karte bedeutet ebenfalls auch, ähm, dass, man dich, dass man sich ja auch den Göttlichen hingeben darf, aber die Karte steht ebenfalls auch dafür, dass man, ähm, dass etwas Besseres kommt. Ja, aber wir gucken erstmal weiter. Als nächstes, okay, das ist interessant, da hast du jetzt hier die ähm, Waxing Crescent Moon, das ist also, hier wird gesagt, habe Vertrauen in deine Träume, okay, so, also geht es hier um deine Träume, die du hast, hm, okay, Uncovering Treasure. Also hier wird irgendein Schatz aufgedeckt oder aufgetaucht. Irgendwas wird hier aufgedeckt, irgendwas taucht hier wieder auf sozusagen. Hier geht es um irgendwas Verborgenes, verborgene Schätze, vielleicht irgendwelche Talente, die du hast. Lass uns mal bei... Alles klar, es geht um Talente. Guck mal hier. Spiritueller Lehrer, es gehört zu deinem Leben, seine Heilung und Spiritualität zu vermitteln. Das ist interessant, okay. Also, bevor ich jetzt die Tarotkarten aufdecke, ich hätte, ich hätte vielleicht erstmal wirklich alle Kartendecks, also, beziehungsweise alle Karten aufdecken sollen, bevor ich irgendwas sage. Also, was ich bei dir, also, was auf jeden Fall bei dir schon sehr, sehr klar und deutlich ist, ich habe das Gefühl, bei dir wird sich immer mehr offenbaren in Bezug oder was etwas mit deinen Gaben zu tun hat. Es hat etwas eventuell damit zu tun, ähm, etwas mit deinem Selbstvertrauen, etwas mit deiner Stärke, mit, der, mit dem Thema Kreativität, mit Hobbys, eventuell Hobby zum Beruf machen, äh, möglicherweise auch, ähm, Theater, Schauspielerei, die Bühne, irgendwas. Das ist auf jeden Fall das, was ich ähm, bei einigen von euch mit diesem Orakel auf jeden Fall wahrnehme. Du wirst in der nächsten Zeit auf jeden Fall wieder in deine Stärke kommen. Es gibt allerdings irgendetwas, was hier nicht mehr zu dir gehört. Das kann jetzt eine alte Beziehung sein, eine Freundschaft oder in irgend, ja, eine berufliche Situation, also irgendein Beruf. Na, dann wird hier auf jeden Fall gesagt, okay, etwas Besseres wartet auf dich. Du wirst, also da, da wo du dich gerade aufhältst, da gibt es nichts mehr, da gibt es nichts mehr zu lernen, da wirst du nicht glücklich werden und so weiter und so fort. Deswegen kommt nämlich hier diese Karte, die wirklich sagt, okay, habe hier jetzt Vertrauen in deine Träume. Bei einigen von euch habe ich am Anfang schon gesagt, da gibt es trotzdem, da werdet ihr wirklich zu den Menschen geführt, mit denen ihr euch wirklich sehr, sehr verbunden fühlt. Sowas wie Seelengeschwister, Seelenpartner. Ja, das ist nämlich hier, die, hier haben wir die Führung und hier haben wir wirklich hier Seelengeschwister, Seelenverwandte und hier eventuell eine Löwe-Person könnte hier ebenfalls eine Rolle spielen. 
Ja, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal ähm, deine Tarotkarten an. Da hast du als erstes die Gerechtigkeit. Dann hast du den Alchemist, was der Magier ist. Und du hast, ähm, das ist der König der Schwerter. Das könnte jetzt ebenfalls deine Energie sein, aber nichtsdestotrotz glaube ich, ähm, dass das Karma oder beziehungsweise das Schicksal bei dir eine sehr, sehr starke Rolle spielen wird in den nächsten drei Monaten. Ich habe das Gefühl, es kommt nun zur karmischen Gerechtigkeit. Ähm, die Dinge kommen nun, ja, die Dinge werden nun so für dich weiter verlaufen oder beziehungsweise es wird nun alles genau so kommen für dich, wie es sein soll. Das ist nämlich genau das, was die Gerechtigkeit aussagt. Ja, du hast jetzt hier den Alchemist, was er der Magier ist. Und diese Karte, das ist eine sehr, sehr starke Karte, weil das, weil ähm, diese Person oder ich sag, ja, ich sage jetzt mal ganz einfach, diese Person ist wirklich sehr begeistert. Die ist willens, etwas Neues zu lernen. Die ist sehr, sehr fasziniert. Die, geht, die ist wirklich aktiv. Es ist zudem auch die Nummer eins im Tarot. Also und die, die, ähm, die Nummer eins, da geht es natürlich auch um Neuanfänger, etwas Neues sozusagen. Ne? Das kann etwas ähm, damit zu tun haben mit dem Thema spiritueller Lehrer oder möglicherweise gehst du auch zu einem spirituellen Lehrer, was ich jetzt erstmal weniger glaube, weil ich glaube ganz ehrlich, dass es für dich darauf hinauslaufen wird. Möglicherweise auch etwas, ähm, etwas was mit... Ähm, etwas, was mit ähm, Beratung zu tun hat, weil der König der Schwerter, das ist jemand, der ist sehr, sehr redegewandt, da geht es um das Thema ja, Kommunikation, um die Gedanken, es geht um die Sprache, das Reden und so weiter, das Reden eventuell auf einer Bühne, das könnte bei einigen von euch ähm, eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, aber bei einigen von euch spüre ich auch ähm, irgendwo eine Art Partnerschaft oder beziehungsweise, ähm, dass ihr eine neue Partnerschaft eingeht, auch im beruflichen Sinne, nicht nur unbedingt ähm, liebestechnisch, sondern eventuell wirklich auch im beruflichen Sinne, ne? weil ähm, die Gerechtigkeit steht für das Sternzeichen Waage im Tarot. Und Waage, da geht es um Partnerschaften. Also es könnte sein, dass du hier wirklich ähm, eine Art Partnerschaft eingehst, wo du wirklich deine Talente und deine Kreativität freien Lauf lassen kannst. Na, das ist ebenfalls das, was ich bei einigen von euch sehr, sehr klar und deutlich wahrnehme. Zudem, habe ich schon gesagt, wirst du wirklich sehr, sehr in deine Kraft kommen in der nächsten Zeit. Du wirst das notwendige Selbstvertrauen aufbringen. Du wirst dich intuitiv führen lassen, damit du deine Träume Realität werden lassen kannst. Na, aber diese Karte, diese hier Uncovering Treasure, ähm, diese Karte sagt ebenfalls auch aus, dass unterhalb der Oberfläche wirklich ein sehr, sehr großer Schatz auf dich wartet. Ähm, das ist irgendwo schon etwas, was eventuell noch nicht so wirklich offenkundig ist. Etwas, was noch nicht so wirklich offenbart ist. Ne? Also es kann wirklich sein, dass, ähm, dass du davon auch überhaupt nichts wusstest, dass du diese Gaben hast. Oder diese Gabe als, ähm, als spiritueller Lehrer zu sein oder Spiritualität oder... Ne? Also ich habe das Gefühl, einige von euch werden in der nächsten Zeit auf jeden Fall noch Gaben entdecken, wo ihr, wo ihr überhaupt nicht davon ausgegangen seid, dass ihr diese Gaben überhaupt besitzt. Ne? Das ist auf jeden Fall das Gefühl, was ich hier ganz klar wahrnehme. Lass mich nochmal gucken, was ich jetzt hier noch wahrnehme. Nee, wie ich schon gesagt habe, irgendetwas Besseres wartet hier auf dich. Das kann auch im liebestechnischen Bereich sein, also im Bereich Liebe, Romanze, Affäre eventuell, weil dafür steht Löwe eben auch für Flirts, für Romanzen. Und deswegen hier wollte ich nämlich wirklich, sagt nämlich diese Karte hier, ähm, da wartet etwas Besseres auf dich. Gib dich wirklich hin, habe Vertrauen. Habe hier Vertrauen in deine Träume und vor allem habe Vertrauen, dass der richtige Mensch, der wirklich zu dir gehört, auf jeden Fall auch zu dir finden wird. Es kann sein, dass es eine Löwe-Person sein könnte oder eine Person, die wirklich sehr, sehr starke Löwe-Aspekte hat. Oder es könnte auch der König der Schwerter sein. Ne? Also zum Beispiel ein Zwillinge, Waage oder Wassermann. Das kann ebenfalls der Fall sein. Kann sein, muss aber jetzt nicht unbedingt. Ich habe jetzt nur hier den König der Schwerter und den Löwen jetzt hier gerade gehabt. Deswegen, ja, also auszuschließen ist es auf jeden Fall nicht. Ne? Ich meine, einige von euch haben natürlich auch ähm, wirklich das Verlangen bzw. Den, den Wunsch danach, wirklich eine feste und stabile Beziehung einzugehen. Möglicherweise gibt es da auch jemand ganz bestimmten gerade bei dir. Aber diese Karte sagt irgendwo schon, da kommt was Besseres. Ne? Und deswegen sollst du hier auf jeden Fall ähm, Vertrauen haben in deine Träume. Möglicherweise träumst du auch wirklich davon, ähm, wie deine perfekte Partnerschaft aussehen soll. Ich habe das Gefühl, einige von euch sind Sternzeichen Waage. Ich weiß nicht warum. Also das, ja, ich meine, die Gerechtigkeit steht für das Sternzeichen Waage. Aber das ist mir jetzt gerade richtig in den Sinn gekommen. Einige von euch sind Sternzeichen Waage, Aszendent Waage oder haben Mond in Waage. Ne? Und bei den Wagen ist es ja nun so, 
dass sie nun wirklich die perfekte Beziehung wirklich ähm, schon im Sinn haben, dass das wirklich so und so ablaufen soll. Also ihr habt schon die für euch beste Beziehung schon bereits im Sinn, ne? obwohl die Realität eventuell nicht ganz so danach aussieht oder aussehen könnte, wie auch immer. Ja, aber diese Karte sagt dann noch, wie gesagt, du kannst da auf jeden Fall Vertrauen haben. Ne? Du hast ja nicht umsonst diese Wünsche oder dieses ja, Verlangen danach, sage ich mal. Ne? Und ähm, Deswegen, also ich habe das Gefühl, einige von euch werden da auf jeden Fall dahin geführt, zu den Menschen, die wirklich zu euch gehören, nicht nur unbedingt im Bereich Partnerschaft, sondern auch allgemein ähm, Gleichgesinnte. Ne? Mit Menschen, mit denen du auf einer Wellenlänge bist, mit Menschen ähm, mit gleichen Interessen, auch was, was das Thema Spiritualität angeht. Ja, vielleicht teilst du dir mit Menschen ein gewisses Hobby, das könnte jetzt ebenfalls der Fall sein. Ne? Okay. Ach so, was ich vergessen habe zu erwähnen, das Orakel werde ich eben, also die jeweiligen Orakel werde ich abschließen mit den Astrowürfeln. Ne? Also wir werden gleich auf jeden Fall nochmal gucken, was die Astrowürfel dazu sagen. Also wie gesagt, einige von euch mit diesem Orakel haben irgendetwas mit Waage. Davon bin ich eigentlich schon ziemlich überzeugt. Ne? Also es könnte wirklich sein, dass du ähm, wirklich die perfekte Beziehung gerade wirklich idealisierst, beziehungsweise dass du das wirklich gerade im Kopf hast, wie deine perfekte Beziehung aussehen soll. Ähm, und dass du da wirklich nicht unbedingt Kompromisse eingehen möchtest, ist natürlich logisch. Ich meine, wer möchte das schon? Ich meine, ist es ist auf jeden Fall gut, dass du weißt, was du möchtest. Aber wie gesagt, es gibt da auf jeden Fall irgendetwas bei dir, was da auf jeden Fall nicht mehr wirklich zu dir gehört, beziehungsweise ähm, da gibt es etwas, es gibt etwas Besseres. Das ist einfach das, was die Karten hier sagen. Entweder wirklich im beruflichen Bereich, hier Spiritualität, oder im Bereich Liebe, Partnerschaft oder in Bezug auf eine andere Person sozusagen. Ne? Nichtsdestotrotz ähm, hast du hier wirklich den Engel der Führung. War das der Engel? Ja, genau. Das ist der Engel der Führung. Und ähm, du wirst auf jeden Fall sehr, sehr viel Führung erhalten. Und wenn du schon ein spiritueller Lehrer auf jeden Fall bist oder noch wer dann sollst, laut diesem Orakel, bist du auf jeden Fall ähm, sehr, sehr hellsichtig, sehr hellfühlig. Du bist auf jeden Fall, ähm, du hast sehr, sehr starke Eingebung und so weiter, auch in der nächsten Zeit noch. Ne? Aber vor allem geht es in der nächsten Zeit für dich wirklich darum, dass du immer mehr in deine Kraft kommst, immer mehr in dein Selbstvertrauen. Ne? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für dich, weil der Löwe zeigt sich ja nicht umsonst als erste Karte. Ne? Da geht es wirklich darum, ähm, wirklich selbstbewusst zu sein, ähm, zu sich zu stehen, sich durchzusetzen, aber auch sein Licht leuchten zu lassen. Löwen, Löwepersonen haben kein Problem damit, ihr Licht wirklich leuchten zu lassen. Und ich glaube, dass es nun für dich auch wirklich darum geht, ähm, das wirklich umzusetzen, deine Träume umzusetzen, deinen Platz einzunehmen als spiritueller Lehrer. Das wird auf jeden Fall kommen. Ja? Und laut diesem Orakel, da sehe ich auf jeden Fall, du kommst hier in deine Stärke. Also ich sehe hier nichts irgendwie, ja, was mit Unsicherheit zu tun hat. Mit Unsicherheiten, mit Zweifeln und so weiter, das habe ich jetzt erstmal nicht. Es kann sein, trotzdem, dass du hin und wieder Zweifel hast oder dir Sorgen machst. Aber ich habe das jetzt hier auf jeden Fall nicht liegen. Ja, der Alchemist bzw. der Magier sagt ja eben auch, dass du wirklich bereit bist. Du hast alles, was du brauchst. Und ich glaube, dass der König der Schwerter, falls du wirklich Waage bist, und der König der Schwerter könnte eine vage Person sein, aber auch Zwillinge oder Wassermann. Ich glaube, dass das hier dich darstellt, dass du auf jeden Fall sehr, sehr reif bist, dass du herangereift bist, du hast sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht und aufgrund deiner gemachten Erfahrung ähm, bist du auf jeden Fall auch bereit, andere, et anderen etwas beizubringen, andere etwas zu lehren, deine Weisheit mit anderen zu teilen. Wie gesagt, wir haben ja auch die kollektive Weisheit. Also ich habe das Gefühl, dass du sehr, sehr viele kollektive Energien ebenfalls auch wahrnimmst. Das, was da gerade so momentan auf der Welt abgeht. Also ich glaube, das kannst du ebenfalls sehr, sehr stark wahrnehmen. Okay, lass mich mal bitte ganz kurz gucken, ob ich jetzt hier noch irgendwas wahrnehme. Nee, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu deinen Astrowürfeln. Lieber Amazonit, ich sage jetzt ganz einfach mal Amazonit zu dir, weil du dich ja für diesen Stein entschieden hast. Übrigens steht der Amazonit ähm, ebenfalls auch für die klare und ehrliche Kommunikation. Und du hast ja hier auch den König der Schwerter. Ne? Und der König der Schwerter, das ist eine Kommunikationskarte. Also geht es hier schon irgendwo, ich bekomme rein Loy Loyalität, aber auch ehrliche und klare direkte Kommunikation. Ne? Das ist das Kehlkopfchakra, was hier angesprochen wird. Also einige von euch sind ja wirklich spirituelle Berater. Das ist das, ähm, was ich hier ganz klar wahrnehme. Möglicherweise auch Coach. Ne? Was ich ebenfalls jetzt noch gerade wahrnehme durch diese Karte hier. Also es kann sein, dass momentan sich, vielleicht bist du auch schon als spirituelle Beraterin tätig oder bist allgemein selbstständig in Bezug auf das, was du wirklich machen möchtest. Das muss nicht unbedingt im spirituellen Bereich sein. Also es könnte sein, dass, ich, ähm, dass das Geld, dass der Wohlstand eventuell noch so ein bisschen auf sich warten lässt. Ja, aber innerhalb der nächsten drei Monate, da wirst du auf jeden Fall, da wird sich das alles für dich offenbaren. Da wirst du erstmal erkennen, wie viel Wert du bist. 
Du wirst deinen Wert erkennen, das bekomme ich jetzt gerade richtig gesagt. Du wirst wirklich erkennen, wie viel du und deine Arbeit, deine Zeit wert ist. Und ähm, dementsprechend kannst du dann auf jeden Fall auch damit Geld verlangen. Ja, also das ist natürlich klar. Na, du musst ja nichts gratis machen, um Gottes Willen, weil von irgendwas musst du ja auch leben und so weiter. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, ähm, okay, ähm, Geld wird auf jeden Fall kommen. Na? Aber erstmal musst du dich wirklich so fühlen. Also es muss wirklich, ähm, du musst dich wohlhabend und so weiter fühlen, damit es sich im Außen zeigen kann und so weiter. Na? Du musst es dir auf jeden Fall wert sein, auch für das, was du dann leistest, Geld anzunehmen oder Geld zu verdienen. Ja, das ist wichtig. Okay. Okay, alles klar. Also wie gesagt, deine finanzielle Situation wird sich hier auf jeden Fall verbessern in Bezug auf das, was du dir hier aufbaust oder in Bezug auf das, was du hier machen möchtest. Alles klar, lieber Amazonit. Ich würde sagen, wir gucken jetzt, was die Astrowürfel dir jetzt für die nächsten drei Monate noch sagen möchten. Da bin ich gespannt. Amazonit, die nächsten drei Monate. Amazonit. Amazonit, die nächsten drei Monate. Was erwartet diejenige mit den Amazonit die nächsten drei Monate? Okay, du hast, ähm, genau, das ist der Nordknoten, du hast Skorpion, ziemlich interessant, und du hast ja das zehnte Haus. Also in der nächsten Zeit geht es ganz klar, in den nächsten drei Monaten, ganz klar um solche Themen wie zum Beispiel Transformation, etwas wird beendet, etwas wird beginnen, in Bezug auf deinen Life's Purpose, in Bezug auf deine Karriere. Ja, bei Life, also hier der Nordknoten, da, da geht es um dein... Da geht es um deine Seelenbestimmung, da geht es um dein, ja, da geht es um deine Berufung, deine Seelenmission, das, worum du hier auf die Erde gekommen bist. Und das zehnte Haus, da geht es aber ebenfalls auch um das Thema Beruf, Karriere. Aber das zehnte Haus, da geht es ebenfalls um harte Arbeit, um Fleiß, Ausdauer, Durchhaltevermögen. Ja, also, wenn du wirklich hart arbeitest, an deine Träume, deine Träume zu verwirklichen, als spiritueller Lehrer deine Träume wahr machst, gewisse Dinge beginnst nun zu manifestieren, denn ich glaube, es wird sich einiges für dich manifestieren. Also auf jeden Fall wird sich für dich manifestieren, dass du wirklich dass du selbstbewusst werden wirst, dass du wirklich in deine Kraft kommst. Das wird sich zum einen für dich manifestieren, dass du wirklich in diese Energie hineinkommst. Aber wirklich, um das zu verwirklichen, ähm, deine Seen auf oder deine Seelenmission, deine Berufung, ähm, um da wirklich deine Situation zu transformieren, ist es für dich wichtig, dass du wirklich hier Disziplin beweist, dass du wirklich in diese Boss-Energie hineinkommst und wirklich hart arbeitest sozusagen, weil das zehnte Haus steht ebenfalls auch für diese Chefenergie. Das also könnte wirklich sein, dass du wirklich damit beginnst, dein eigener Chef zu werden. Innerhalb der nächsten drei Monate wird das auf dich zukommen. Du wirst dein eigener Chef werden oder vielleicht sogar auch wirst du Chef werden von anderen. Das kann jetzt ebenfalls der Fall sein. Lass mich mal bitte ganz kurz gucken. Es könnte natürlich auch sein, dass eine Skorpionperson eine Rolle spielen könnte. Das glaube ich aber eher weniger. Denn ich glaube, ganz ehrlich, was mir die Astrowürfel jetzt hier ganz klar und deutlich für dich ähm, sagen möchten, ähm, wenn du wirklich hart arbeitest, wenn du geduldig bist, wenn du Ausdauer beweist und nicht aufgibst, ja, wenn du nicht aufgibst, dann glaube ich, wird sich ähm, deine Situation wirklich transformieren. Dann wird hier der Schatz sich dir offenbaren. Ne, dann wirst du wirklich deine Träume manifestieren können und somit wird dann natürlich auch der Erfolg und auch ähm, der Erfolg kommen und es werden ja und das Geld ebenfalls auch. Das ist das, was ich sagen wollte. Genau. Dein Löwe sagt nämlich auch irgendwo, okay, Selbstvertrauen ist wirklich wichtig auch für deinen Erfolg. Na, ich glaube, in diesem Kartendeck ist es so, dass die Karte Löwe auch sagt, irgendeine Löwe-Karte war das. Ähm, genau, Erfolg ist der Schlüssel zum, nee, Selbstvertrauen ist der Schlüssel zum Erfolg. Genau, und das ist nämlich ganz genau das, was hier eine wichtige Rolle spielen wird für dich. Ne, du hast unglaublich viel Weisheit, das ist das, was diese Karte mir sagt. Du bist wie eine Art Bibliothek, wo es, also du bist, wie, du bist eine Bücherei, kann man sagen, wo, wo in dir selbst ist wirklich sehr, sehr viel Wissen gespeichert. Du bist sehr weise, du bist hellwissend auch eventuell. Das ist das, was bei dir ganz eindeutig hier der Fall ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, ähm, dass da trotzdem die ein oder andere Seelenfamilie da auf dich auf jeden Fall warten könnte. Also wirklich Gleichgesinnte, mit dem dich hier die Spiritualität und so weiter verbindet. Ne? Einige von euch, ähm, es könnte wirklich sein, dass da eine neue Partnerschaft auf euch zukommt. Eventuell mit einem Skorpion, Löwe oder mit einem Luftzeichen, Waage, Zwillinge oder Wassermann. Das könnte jetzt ja auf jeden Fall der Fall sein. Ähm, ich überlege noch mal ganz kurz, ähm, was ich dir noch auf den Weg geben möchte. Ob ich da vielleicht irgendwas vergessen habe. Äh, nee. Ich glaube, ich habe jetzt hier eigentlich alles. Genau. Also wie gesagt, harte Arbeit ist notwendig. Und wenn du wirklich 
die notwendige Arbeit auf dich nimmst, wenn du wirklich ähm, diszipliniert bist, wenn du wirklich ausdauernd bist, wenn du ähm, nicht aufgibst, sage ich ganz einfach mal, dann wird auf jeden Fall der Erfolg auf deiner Seite sein. Dann wirst du deine ähm, Situation wirklich hier transformieren können. Ähm, Skorpion steht ebenfalls auch dafür, dass etwas zu Ende geht. Etwas geht zu Ende, aber etwas Neues kommt ebenfalls auch. Und daran und ich muss jetzt gerade an diese Karte hier denken, weil diese Karte sagt ebenfalls, ähm, etwas, ähm, ja, es ist wichtig, da sich von etwas oder von jemandem zu verabschieden, weil etwas Besseres kommt. Ne? Möglicherweise wirklich in Bezug auf das Thema Karriere, aber auch im Bereich Partnerschaften. Ne? Das könnte jetzt ja, das ist jetzt ziemlich eindeutig. Also da wirst du auf jeden Fall auch geführt werden. Ne? Das ist jetzt ziemlich eindeutig. Ähm, Skorpion steht ebenfalls aber auch für. Ähm, Tabuthemen, über Themen, über die man so nicht, also für Themen, über die man so nicht so wirklich redet, wie zum Beispiel Sexualität, ähm, negative Substanzen, Drogen, Alkohol, ne? irgendwelche Süchte, das kann jetzt der Fall sein, aber auch wie zum Beispiel Themen wie der Tod. Eventuell sind einige von euch mit diesem Orakel Channel Mediums oder beziehungsweise ihr habt ähm, Kontakt oder könnt Kontakt aufnehmen zu Verstorbenen. Das könnte bei einigen von euch jetzt ebenfalls der Fall sein, dass ihr diese Gaben besitzt. Und dann werden sich diese Gaben eventuell sogar im Laufe der Zeit, im Laufe der nächsten drei Monate sogar hier offenbaren. Ne? Möglicherweise wusstest du gar nicht, dass du, das, ähm, dass du diese Gabe in dir besitzt. Na? Also seid da auf jeden Fall mal gespannt, lieber Amazonit. So, das war dein Orakel. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Ich hoffe, ich konnte dir auf jeden Fall Klarheit bringen. Genau, ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Liebe. Mach hier was draus. Es sieht sehr, sehr gut aus. Und ja, bis zum nächsten Mal. So, jetzt würde ich sagen, kommen wir auch zum nächsten Orakel. Aber bevor ich ähm, zum nächsten Orakel komme, muss ich mal eben ganz kurz einen Schluck trinken. Ja... Es ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend. So, weiter geht es mit der nächsten Legung. Als zweites war ja hier der Pyrit. Na, wenn du dich jetzt also für den Pyrit entschieden hast, dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt mit deiner Legung. Alles klar. So. Da hast du als erstes, oh, ich finde, diese Karte passt auf jeden Fall sehr, sehr gut zu dem Pyrit. Denn du hast ja nämlich Stier mit Ich habe. Es könnte also sein, entweder, dass du wirklich ähm, Stier bist, Stier Aszendent oder Stier im Mond hast. Aber Stier, da geht es natürlich auch um das, ähm, was du hier hast, ne? Ich habe. Also geht es hier wirklich um die materiellen Dinge. Es geht um deinen Besitz, es geht um dein Eigentum. Es geht aber auch um die Finanzen. Ja, und der Pyrit. Dieser steht für, ähm, für sowohl spirituellen, aber auch ähm, für materiellen Wohlstand, also für finanzielle Fülle. Ne? Also es könnte wirklich sein, innerhalb der nächsten drei Monate, ähm, könnte es wirklich sein, dass finanziell, dass es da absolut sehr, sehr gut für dich aussehen wird. Aber bei Städter, äh, bei Städter geht es natürlich ebenfalls auch um, um eine solide Basis. Da geht es ebenfalls auch um, ähm, um Fleiß, weil es ist ein Erdzeichen. Und die Erdzeichen sind ja wirklich sehr, sehr fleißig. Die sind sehr bodenständig. Also das ist auf jeden Fall die Energie des Stiers ebenfalls. Sie sind wirklich sehr, sehr fleißig. In der Entwicklung nicht ganz und gar so schnell. Aber wenn sie etwas gefunden haben, wofür sie wirklich brennt, dann setzen sie wirklich alles daran, um dies ebenfalls auch zu erreichen. Also entweder spielt das Thema Geld, ähm, Wert, Besitz, Eigentum für dich eine wichtige Rolle. Oder aber es geht hier um eine Stierperson oder um dich, weil vielleicht bist du ja auch Stier oder hast Aszendent oder Mond im Stier. Aber bei Stier, da geht es ebenfalls auch um wirklich, ja, um Schönheit, um, ähm, um Schönheit, um Wert, ne, all solche Dinge, Dekoration eventuell. Ich würde sagen, wir gucken erstmal weiter. Okay. Wachstum. Und ich habe gesagt, das ist, der, das ist die Feenenergie und hier geht es um Wachstum. Und ich habe eben schon so ein bisschen ähm, angedeutet, ich habe das Gefühl, deine Finanzen, da, da wird, also deine Finanzen werden hier wachsen. Das ist der erste Impuls, den ich hier ganz klar wahrnehme. Also finanziell, da wird noch mehr kommen, da wird etwas aufblühen. Aber bei der Feenenergie, da geht es ebenfalls um Expansion, also um eine Expansion, um Erkundung. Etwas Neues wird erkundet. Ne? Es geht aber auch um das Thema, wie zum Beispiel Blumenenergie, das bekomme ich bei einigen von euch rein. Eventuell das Thema Natur könnte wichtig sein, aber ebenfalls auch das Aufblühen. Ich würde sagen, wir gucken erstmal weiter. Mhm. Das ist hier der Gott der Unterwelt. Und hier wird eben gesagt, dass etwas, was dir nicht länger dient, dabei ist, zu Ende zu gehen. Also irgendetwas, was nicht mehr zu dir gehört, irgendwas, was dir nicht mehr dient, wird ja auf jeden Fall ähm, gehen. Innerhalb der nächsten drei Monate. Oh mein Gott. 
Also man könnte meinen, ich habe ja die Karten ausgesucht, habe ich aber nicht gemacht, weil ähm, das ist totaler Fake, wenn man sich vorneweg die Karten anguckt oder beziehungsweise wenn man die Karten sich wirklich so raussucht. Ähm, das ist für mich meiner Meinung nach Fake, weil da kann man es auch komplett sein lassen. Ähm, also du hast ja als nächstes wirklich Erfüllung. Das ist, also, also ich glaube, finanziell gesehen wird es für dich in den nächsten drei Monaten richtig, richtig gut aussehen. Du hast dich ja auch nicht umsonst für den Pyrit hier entschieden. Also ich finde es gerade echt verblüffend, wie das passt. Ich schwöre, ich habe mir die Karten so nicht rausgesucht, wie gesagt. Ähm, nee, also das ist wirklich unglaublich. Also irgendwas wird hier in Erfüllung gehen, vielleicht sogar auch, vielleicht ein Wunsch. Etwas wird hier sozusagen reif. Etwas ist spruchreif. Es kann natürlich aber auch sein, dass ein Kapitel deines Lebens zu Ende geht. Na, und deswegen sagt ja nämlich der Gott der Unterwelt, etwas, was dir nicht mehr dient, wird sozusagen gehen. Und deswegen kommt es hier nun zu einem Neuanfang, beziehungsweise wirst du auch in eine Energie hineinkommen, wo du etwas Neues erkunden wirst und wo es dir wirklich möglich ist, ähm, finanzielle Fülle anzuziehen einfach. Ne? Ich würde sagen, wir gucken aber erstmal weiter. Genau, das ist ziemlich interessant. Das ist nämlich hier der abnehmende Mond. Ähm, was ist das, was du loslassen solltest? Was ist wichtig, jetzt loszulassen? Was sollst du links liegen lassen? Wovon darfst du dich jetzt sozusagen verabschieden? Das ist ziemlich interessant. Also das Thema Loslassen spielt ja dann noch eine Rolle. Und ich habe das Gefühl, du wirst deshalb in einer Situation kommen, wo du loslassen solltest, weil diese, weil all das, die Fülle, der Wohlstand, vielleicht sogar auch die, wirklich die finanzielle Fülle auf dich wartet. Deswegen ist es wichtiger, dass du einfach mal auf das guckst, was dir nicht mehr dient, was dir nicht gut tut und so weiter. Was ist es, was dich daran hindert, wirklich in dieses, in, wirklich in diese Energie der Fülle des Wohlhabens hineinzukommen. Was ist das, was dich nach unten zieht? Und davon darfst du dich verabschieden innerhalb der nächsten drei Monate. So, wir gucken weiter. Crossing Bridges. Also es ist eine Zeit der Heilung, des, der Verbindung, der Reparatur sozusagen, aber auch wieder das Loslassen. Ne? Also es geht in der nächsten Zeit, in der ne oder beziehungsweise innerhalb der nächsten drei Monate für dich darum, dass du gewisse Brücken überquerst, dass du ähm, das Alte hinter dir lässt, das Alte verlässt und dich nun wirklich aufmachst zu Wohlstand, zur Erfüllung, zur Freude auch eventuell. Ne? Das ist ziemlich interessant, aber es könnte ebenfalls sein, dass nochmal eine Zeit der Heilung auf dich wartet, ähm, wo du dich ebenfalls auch wieder mit der selber, wo, ja genau, nochmal von vorn, wo du dich auch eventuell wieder mit der selber verbinden sollst, wo du lernen sollst, dich wieder zu spüren. Ne, aber hier wird ebenfalls auch gesagt, dass ähm, ich habe das Gefühl, einige von euch ähm, tragen eventuell noch gewisse Verletzungen mit sich. Ne, aber da habe ich wirklich den Eindruck, ähm, das wirst du in der nächsten Zeit auf jeden Fall ähm, hinter dir lassen, du wirst davon heilen und so weiter und du bist ja wirklich bereit, gewisse Brücken zu überqueren und dich nun aufzumachen zu neuen Abenteuern, aufzumachen in dieses Gefühl der Erfüllung, ähm, zu materiellen Fülle auch eventuell ne, und du wirst ja auf jeden Fall Neues erkunden. Ich würde sagen, wir gucken mal weiter. Da hast du hier nämlich die Karte Affirmationen. Also das Thema Affirmationen wird wohl sehr, sehr wichtig werden für dich. Es könnte sein, dass du vielleicht sehr, sehr negativ gesprochen hast, weil hier wird nämlich gesagt, was sollst du loslassen? Möglicherweise hast du Affirmationen benutzt, die dir nicht wirklich dienen. Vielleicht hast du sehr, sehr negativ geredet, negative Selbstgespräche geführt, hast dich selber so ein Stück weit sabotiert. Ich habe das Gefühl, dass es genau das ist, was dich daran hindert, wirklich in die Erfüllung zu kommen, in die materielle Erfüllung zu kommen, aber auch in den Wohlstand zu kommen. Das ist nämlich genau das, was dich daran hindert, ne? weil du Affirmationen verwendest, die nicht gut für dich sind. Sowas wie, ich bin nicht gut genug, ich traue mich nicht, ich habe Angst, ich stecke fest, ich komme nicht weiter und so weiter und so fort. All solche Dinge. Ne? Ich glaube nämlich, dass es genau das ist, was dich davon abhält oder beziehungsweise was dich jetzt ja, davon abgehalten hat, um wirklich in die Erfüllung zu kommen, in die Energie des Stieres, also in den Wohlstand, in die finanzielle Fülle aber auch. Aber innerhalb der nächsten drei Monate wirst du auf jeden Fall bereit sein, diese Brücke zu überqueren. Du wirst das Alte hinter dir lassen. So, jetzt aber deine Tarotkarten, da hast du ganz genau, etwas geht zu Ende. Das ist genau das, was der Gott der Unterwelt sagt. Etwas geht hier auf jeden Fall zu Ende. Zu Ende, ja, zu Ende. <lacht> ja, etwas geht ja auf jeden Fall zu Ende. Aber bei den Zehnerschwertern, da redet man auch von einem radikalen Schlussstrich. Also irgendetwas wird hier auf jeden Fall radikal beendet. Und ich habe das Gefühl, dass du die Person sein wirst, die hier wirklich sagt, nee, ich will das nicht mehr. Ich sage jetzt, ich möchte glücklich sein. Ich möchte ein Leben in Fülle haben. Ich, mö ich möchte reich werden oder was weiß ich, keine Ahnung. Ne? <lacht> ich möchte ein Leben führen in Fülle, in Erfüllung, in Wohlstand, in Reichtum und so weiter und so fort. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass du ähm, wirklich sagst, ähm, nee, ich will das nicht mehr, ich bin jetzt bereit, wirklich ähm, das ganze Alte, was mir nicht mehr dient, hinter mir zu lassen. Na? So, als nächstes hast du jetzt hier den König der Kelche und das sagt mir ganz eindeutig, okay, ähm, 
es geht hier auf jeden Fall um die emotionale Heranreifung eventuell, dass du wirklich ähm, emotional sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht hast. Ähm, aber wie gesagt, der König der Kelche, das ist die höchste Kelchkarte, also beziehungsweise die höchste Hofkarte. Und da geht man wirklich davon aus, dass diese Person sehr, sehr reif ist. Die hat sehr, sehr viele Erfahrungen, die ist sehr, 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 sehr mitführend. Die weiß ganz genau, wie andere sich fühlen und hat ein absolutes Verständnis für andere. Ne? Es geht aber vielleicht sogar auch darum, dass du jetzt in der nächsten Zeit damit anfangen wirst, dich selbst wirklich wertzuschätzen. Ne? Weil der Stier steht ebenfalls wirklich für den Wert, für den Selbstwert, für die Selbstwertschätzung, dafür, dass man wirklich sich selbst auch etwas Gutes gönnt. Ne? Das ist wirklich in der nächsten Zeit sehr, sehr wichtig für dich. Und all das, was dir nicht mehr dient, was dir nicht gut tut, das kann alles Mögliche sein. Das kann irgendwelche Gewohnheiten sein, Verhaltensweisen, Menschen und so weiter. Davon wirst du dich verabschieden. Ne? Weil du, du bist sozusagen, du bist der Herr, du bist, ja, das ist nicht, das gehört nicht mehr zu dir. Ne? Du erkundest nun dich selbst sozusagen neu. Du bist herangereift. Also die König der Kelche, das ist eine sehr, sehr reife Energie. Und oben drüber hast du auch noch hier den Pfirsich, was ebenfalls, also eine sehr, sehr reife Frucht ist, also sehr, sehr reif ist, sag ich mal. Also die Karte hier, das ist wirklich, also die spricht hier wirklich von Reife. Also du, du wirst wirklich heranreifen. Ne, das Alte ist vorbei, alte Erfahrungen sind vorbei. Das Alte, da bist du bereit, das loszulassen. Du bist bereit, wirklich ähm, gut auch von dir zu reden. Du, du wirst wirklich in diese Energie hineinkommen, wo du wirklich anfängst, ähm, positiv von dir selber zu reden, positive Affirmationen zu verwenden. Etwas, was deinen Selbstwert steigert. Ja, sowas wie, ich bin wertvoll, ich bin gut, so wie ich bin, ich ähm, verdiene es, ein Leben in Fülle, Reichtum und Wohlstand zu leben und solche Sachen. Ne? Also das könnte in der nächsten Zeit auf jeden Fall sehr, sehr wichtig werden für dich. Bei einigen von euch könnte es aber ebenfalls sein, dass hier eine Beziehung zu einem Menschen oder eine Verbindung zu einem Menschen auch ebenfalls beendet wird. Das kann der Fall sein, ja. Das, ja, entweder ist es jetzt eine Stierperson oder dieser ist erst in den Stier oder hat Mond im Stier oder aber es ist ein ja, Wasserzeichen, Fische, Skorpion oder Krebs. Das kann jetzt hier der Fall sein, dass hier etwas ganz radikal beendet wird. Na. Und deswegen sagt nämlich diese Karte, was ist es, was du wirklich loslassen sollst? Möglicherweise ist es wirklich so, dass einige von euch mit dieser Legung wirklich noch an einer Person festhalten, die euch wirklich nach unten zieht, wo ihr nicht weiterkommt, ähm, die euch einfach nicht mehr dient und die einfach nicht mehr zu euch gehört. Weil nun eine Phase kommen wird, wo du die Brücke nun überquerst und dich wirklich in diese Richtung machst, in die Richtung des Selbstwertes, in die Richtung des Reichtums, des Wohlstandes, der Erfüllung sozusagen. Ne? Also ich habe das Gefühl, du lernst wirklich auch, ähm, dich selbst mehr zu lieben und du erkennst deinen Wert und lässt dir gewisse Dinge auch einfach nicht mehr bieten. Und deswegen könnte es wirklich sein, nein, ich beende das jetzt, ich bin mir deutlich mehr wert. Ja, das ist auf jeden Fall die Energie, die hier ganz klar <lacht> angezeigt ist. Wie gesagt, was sollst du loslassen? Ne? Die letzte Karte, da hat... Wow. Wow, wow, wow. Die lieben dann. Es könnte ebenfalls sein, dass bei einigen von euch eine neue Beziehung sich anbahnt. Entweder mit einem Stier oder mit einem Kelchkönig, Wasserzeichen, also Skorpion, Krebs oder Fischer. Aber hier, die Liebenden, da geht es auch um, bei einigen von euch könnte das Thema Ernährung auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, weil diese, die Liebenden stehen aber ebenfalls auch für, für, ja, für gute Gesundheit ebenfalls auch. Und hier haben wir Stier, was das Erdelement ist und da geht es um Natur. Also einige von euch ähm, möchten sich eventuell mit veganer oder vegetarischer Ernährung mehr beschäftigen. Ja, also mehr Kräuter verwenden und so weiter, das ist das, was ich hier spüre. Aber hier geht es ebenfalls darum, ähm, Ihr lernt euch wirklich mehr Wert zu schätzen. Ihr wollt euch nun wirklich mehr gesünder ernähren. Das ist das, was ich jetzt hier ganz klar wahrnehme. Weil ihr lernt wirklich, möglicherweise geht es auch darum, mehr zu trinken. Trinken ist unheimlich wichtig. Wasser oder Tees, Kräutertees. Ne? Das, könnt, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und das ist das, was ich bei einigen von euch sehr, sehr stark wahrnehme. Also, ihr lernt wirklich radikal mit irgendetwas aufzuhören, was euch nicht mehr dient oder etwas zu beenden, was, euch, ähm, was ungesund ist für euch. Ne, und deswegen ist es so, ähm, gerade weil du lernst, wirklich in deinen Selbstwert zu kommen, weil du lernst, wirklich gut mit dir selber umzugehen, deswegen glaube ich, dass du dich wirklich nun wirklich von Herzen dafür entscheidest, dir selbst etwas Gutes zu gönnen und dir das ganze Schlechte nicht mehr gefallen zu lassen oder dass du das Schlechte, das Negative einfach wirklich hier loslässt, weil darum wird es in der nächsten Zeit auf jeden Fall für dich gehen, ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber das Orakel werde ich dann auch auf jeden Fall noch abschließen mit den Astrowürfeln, ja. Okay, lass mich mal ganz kurz überlegen. Ja, wie gesagt, die Liebenden, da geht es um Herzensentscheidungen. Man geht von ganzem Herzen einer Sache nach. Man lässt sich von Herzen auf irgendetwas ein oder auf irgendjemanden ein. Ne? Deswegen hier, 
Man überquert hier sozusagen die Brücke und geht den eigenen Herzensweg. Dahin, wo man hingeführt wird. Dahin, wo man sich wohlfühlt. Etwas Neues erkunden. Das könnte bei einigen von euch ebenfalls der Fall sein. Na, ich spüre hier auf jeden Fall wirklich sehr, sehr starke Natur. Ich weiß jetzt nicht... Ähm, inwiefern das jetzt bei einigen von euch eine Rolle spielt. Aber das Thema Natur, eventuell wandern, lange Spaziergänge in der Natur, das könnte bei einigen von euch sehr, sehr wichtig werden in der nächsten Zeit, innerhalb der nächsten drei Monate. Aber hier geht es wirklich um Herzensentscheidungen. Du entscheidest dich nun wirklich von Herzen für das Neue, für Wert, Wohlstand, Reichtum, dich wirklich gut zu fühlen, ähm, wirklich ähm, ja, dich selbst wirklich mehr wert zu schätzen, für deine Selbstliebe, aber auch hier könnte es eventuell wirklich auch um eine andere Person gehen. Ne? Etwas Altes geht, aber etwas Neues kommt. Das könnte jetzt ebenfalls der Fall sein. Bei einigen von euch, da spüre ich ebenfalls auch eine Wunscherfüllung in Bezug auf eine Partnerschaft. Das kann jetzt ebenfalls der Fall sein, da bin ich aber erstmal noch ein bisschen vorsichtig. Ja, wie gesagt, ich überlege jetzt nochmal ganz kurz, was ich jetzt hier noch wahrnehme. Lass mich mal bitte ganz kurz überlegen, was ich jetzt hier noch sehe. Nee, wie gesagt, also die Negativität, ähm, vergangene Verletzungen. Ja, wie gesagt, also vergangene Verletzungen. Hier geht es wirklich um Herzheilung bei dir noch, um Verletzungen, um Kummer. Ich habe das Gefühl, dass du das auf jeden Fall hinter, hinter dir lassen wirst und du wirst nun wirklich ähm, dich aufmachen zu neuen Abenteuern. Möglicherweise wartet hier wirklich eine neue Partnerschaft auf dich. Da kannst du wirklich davon ausgehen, dass diese Person sehr, sehr bodenständig ist. Diese ist sehr loyal, sehr reif, also wirklich auch sehr, sehr reif. Ja, also du hast es hier nicht mit einem Pagen zu tun, sondern hier wirklich mit einem König. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Es könnte auch sein, dass du es mit einer Zwillinge-Person zu tun hast oder dass du vielleicht Zwillinge bist und hast irgendwas mit Wasser oder mit einem Stier oder so, im Aszendent oder so. Das weißt du jetzt am besten. Ja? Lass dich mal bitte ganz kurz überlegen, was ich jetzt hier noch wahrnehme. Nee, also die Karten sagen hier eindeutig, es geht darum, etwas loszulassen oder jemanden loszulassen oder etwas, wie auch immer. Aber es wird eine, das dient, oder besser gesagt, das passiert deshalb, weil nun ein Neuanfang sozusagen auf dich wartet. Es warten nun neue Abenteuer. Es wird für dich nun eine Zeit, dass du gewisse Brücken nun wirklich überquerst. Möglicherweise geht es auch darum, dass du dich mit gewissen Dingen auseinandersetzt. Möglicherweise auch mit deinem Kummer, mit deinen Emotionen, damit du wirklich in dein Selbstwert kommst, damit du wirklich ähm, das Leben führen kannst, was es was du so sehr möchtest, in Wohlstand, in Fülle, Reichtum, Liebe, Glück, Zufriedenheit und so weiter und so fort. Na? Und Stier, das ist eine sehr, sehr, das ist ja eine sehr erdige Energie. Also kann man wirklich davon ausgehen, dass es hier ebenfalls auch um das Thema, also um die Themen Manifestation geht. Manifestieren, verwirklichen, ja, dafür steht ebenfalls auch die Karte Erfüllung. Da geht es ebenfalls auch um Manifestation. Das ist das, was ich gerade reinbekommen habe. Also einige von euch werden sich hier auf jeden Fall etwas Neues manifestieren. Eventuell sogar eine neue Partnerschaft. Oder aber es geht um das Thema Gesundheit, Wohlbefinden, was ich eben schon gesagt habe. Das wird bei einigen von euch wichtig werden. Oder aber es geht hier wirklich um den Herzensweg im Bereich Beruf, Karriere oder so. Ne? Das kann jetzt hier wirklich der Fall sein. Aber vor allem wirst du dir manifestieren, oder beziehungsweise andersrum, du wirst dir dein neues Ich sozusagen manifestieren. Ne? Weil du ja immer mehr, wie ich schon gesagt habe, in deinen Wert kommst, wo du wirklich lernst, sehr, sehr sorgsam und liebevoll mit dir umzugehen. Ich glaube, das ist das, was du dir auf jeden Fall manifestieren wirst in den nächsten drei Monaten. So, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt die Astrowürfel an. Schauen wir mal, um das Orakel jetzt einfach mal abzuschließen für dich. Und wie ich schon gesagt habe, bei einigen von euch, da, wird, da werden die Finanzen auf jeden Fall wachsen. Also finanziell wird, also wird das auf jeden Fall, ja, ich kann schon gar nicht mehr reden, meine Güte. Also finanziell wird das sehr, sehr gut laufen für dich. Die werden mehr werden. Es kommt ja hier zu Wachstum der Finanzen. Das ist auf jeden Fall das, was ich hier spüre. Vierfach sehe durch den Pyrit, durch diese Karte, durch diese Karte Wachstum und durch den Stier. Ja, das ist hier ziemlich eindeutig dass deine finanzielle Situation sich enorm verbessern wird und dass, da, dass, es, dass es sich vermehren wird, deine Finanzen. Ne? Okay, jetzt aber die Astrowürfel. Da bin ich auf jeden Fall schon ganz, ganz gespannt. Okay. Und wie gesagt, bei einigen von euch spüre ich wirklich, dass ihr an einen Punkt kommen werdet und sagt, ich habe auf das Alte keine Lust mehr. Ich möchte wirklich so und so leben. Ich stelle mir das und das für mein Leben vor. Und das Alte lasse ich jetzt nun wirklich hinter mir. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass du da wirklich, dass einige von euch da wirklich sagen, ich beende das jetzt wirklich radikal ne? und überquere die Brücke hin zu neuen Abenteuern, zu dem, was ich wirklich möchte, mein Herzensweg und so weiter. Ne? 
Herzensentscheidungen werden hier auf jeden Fall getroffen. Alles klar. So, jetzt aber die Astrowürfel für diejenigen von euch, die sich hier für den Pyrit entschieden haben. Die nächsten drei Monate. Schauen wir uns das mal an. Da hast du Pluto, du hast Fische und du hast hier das neunte Haus. Okay, es geht bei dem neunten Haus ebenfalls wirklich um Erkundungen. Es geht aber auch darum, dass einige von euch sich mit dem Unterbewusstsein auseinandersetzen, weil hier wird etwas offenbart. Hier wird etwas ähm, offenkundig gemacht. Man geht hier auf die Suche nach etwas. Etwas wird hier sozusagen herausgefunden. Man möchte sich hier neu informieren, etwas Neues lernen, etwas Neues erkunden. Ähm, das ist auch eine sehr, sehr neugierige, neugierige Energie, das spüre ich teilweise auch so ein bisschen. Ähm, aber hier geht es um deine Themen, die unbewusst sind, um dein Unterbewusstsein. Ne, das ist auf jeden Fall das, was ich bei einigen von euch auf jeden Fall wahrnehme. Also einige von euch sind nun wirklich dazu bereit, innerhalb der nächsten drei Monate, sich mit sich selber und mit dem Unterbewusstsein auseinanderzusetzen. Wie ich schon gesagt habe, da gibt es eventuell noch mal einiges, was nach oben kommen könnte, wovon ihr erlöst werden sollt oder geheilt werden sollt und so weiter und so fort, damit eben wirklich diese Erfüllung kommen kann. Damit ihr euch das Leben manifestiert, was ihr euch so sehr wünscht, in Wohlstand, Glück, Fülle, Reichtum und so weiter und so fort. Ne? Also das Thema Unterbewusstsein wird in der nächsten Zeit sehr, sehr wichtig. Da wirst du sozusagen einiges für dich herausfinden. Da wirst du wirklich der ganzen Sache auf, der Spur, auf die Spur gehen, damit sich hier gewisse Dinge transformieren. Weil Pluto, da geht es wirklich um Transformation. Also dein Unterbewusstsein wird umprogrammiert. Das ist das, was ich spüre. Ja, einfach weil du wirklich damit beginnst, dich den Ding einfach zu stellen. Weil du damit beginnst, wirklich ehrlich zu sein und zu sagen, wie es in dir drin wirklich aussieht. Ne, das ist auf jeden Fall das, was ich hier ganz klar wahrnehme. Weil das neunte Haus, da geht es auch um Ehrlichkeit, um Radikale, um das Radikale, aber auch um Risiko eingehen. Also ich habe das Gefühl, du bist auf jeden Fall in der nächsten Zeit sehr, sehr radikal, wenn es darum geht, sich gewisse Dinge einfach mal anzuschauen. Dein Unterbewusstsein. Und deswegen, weil du eben so mutig bist und dir das alles anschaust und weil du ehrlich zu dir selber bist, habe ich das Gefühl, das Ganze wird sich hier wirklich verwandeln. Das wird sich transformieren. Hin zu Wohlstand, Fülle, verdienen, Selbstwert, Selbstbewusstsein. Wunderbar, das sieht wirklich richtig gut aus. Lass dich mal überlegen, was es jetzt hier noch sein kann. Es könnte wirklich sein, dass hier eine Fischerperson eine Rolle spielt. Und es kann wirklich sein, dass falls jemand, ähm, es kann aber auch eine Schützeperson sein, entweder Schütze oder Fischer oder irgendwas anderes, vielleicht auch Stier oder Krebs oder Zwillinge oder Skorpion, das kann jetzt ebenfalls auch der Fall sein. Ich habe das Gefühl, dass da ein Ende warten könnte, das Ende der Verbindung, das Ende einer Beziehung, einfach weil es für dich jetzt an der Zeit ist, etwas Neues zu erkunden, weil das Alte nicht mehr zu dir passt, weil du dich weiterentwickelst, weil du reif wirst oder heranreifst. Na? Deswegen hat man nämlich auch hier die Karte Wachstum, die wirklich, sagst, äh, die wirklich sagt, ähm, dass eine neue Wachstumsstufe bei dir bevorsteht. Du entwickelst dich hier weiter. Deswegen passt das Alte mit dieser eventuellen Fische-Person oder Schütze oder Stier, wie auch immer. <lacht> Deswegen passt das Ganze nicht mehr. Deswegen geht das zu Ende. Na, das ist ebenfalls das, was ich hier ganz klar wahrnehme. Lass euch mal überlegen, was das jetzt noch ist. Einige von euch könnten auf Reisen oder wenn ihr unterwegs seid, eine neue Person auch kennenlernen. Das kann jetzt hier ebenfalls der Fall sein. Also wirklich, wenn ihr, wenn ihr rausgeht, wenn ihr spazieren geht, eventuell sogar im Urlaub. Ich habe ja vorhin etwas mit, ähm, mit Natur irgendwie gesagt, mit Verreisen, Wandern, Natur, Berge. Das bekomme ich bei einigen von euch wirklich rein. Ich sehe hier wirklich Berge. Ich weiß nicht warum, also sowas wie Österreich, ähm, Südbayern oder die Schweiz oder irgend sowas. Das ist, was ich bei einigen von euch wahrnehme. Weil das neunte Haus, da geht es auch um das Thema Verreisen. Na? Also es könnte sein, dass du hier mit einem Fisch verreist oder aber vielleicht eine Fische-Person kennenlernen wirst. Weil wir haben hier nämlich den König der Kelche. Es könnte wirklich sein, dass es eine Fische-Person ist. Und dann haben wir hier die Liebenden, die wirklich, dafür, ähm, die wirklich dafür stehen, dass man sich hier aufeinander einlässt. Also das ist nun wirklich eine... Aussage, die wirklich weit hergeholt ist teilweise, oder aber das ist das, was ich bei einigen von euch ganz klar ähm, und deutlich wahrnehme. Ja, es kann sein, muss aber jetzt nicht unbedingt, dass du da unbedingt jemanden kennenlernst, aber es kann bei einigen von euch dann doch der Fall sein. Möglicherweise ist es auch so, dass du ähm, mit deinem Partner oder so verreisen möchtest, das könnte ebenfalls der Fall sein. Ja, aber ich spüre bei einigen von euch wirklich eine Reise hin zu Bergen, Schweiz, Österreich, Südbayern, ne, Weiß ich jetzt nicht, das, da musst du mal gucken. Das ist auf jeden Fall das, was ich ganz klar bei einigen von euch sehr, sehr stark wahrnehme. So, lass mich mal bitte ganz kurz überlegen, was ich jetzt hier noch wahrnehme. 
Nee, also mehr sehe ich jetzt eigentlich nicht. Wie gesagt, irgendwelche unbewussten Themen, ähm, wo du dir darüber nicht wirklich im Klaren warst, wo du, was du nicht gesehen hast, eventuell sogar auch verdrängt hast oder wo du davon gelaufen bist. Ich habe das Gefühl, das wirst du hinter dir lassen, einfach weil du wirklich mu äh, mutig genug bist, dich diesen Ding einfach zu stellen. Weil wie ich schon gesagt habe, du wirst diese Brücke überqueren und stellst dich gewissen Dingen. Ne? Das ist hier ziemlich eindeutig bei dir. Das ist sehr, sehr schön und ich... Ähm, ja, wie gesagt, ich ziehe auf jeden Fall meinen Hut vor dir, dass du wirklich so mutig bist und da wirklich schaust, was hat es mit deinen intuitiven Gefühlen oder Glaubenssätzen da auf sich, was du eventuell nicht anschauen wolltest. Eventuell irgendeinen Kummer in Bezug auf eine andere Person, ja, oder Ex-Partner oder wie auch immer, ne? Okay, mein lieber Pyrit, ich sage jetzt ganz einfach mal Pyrit zu dir, weil du ja den Pyrit hier hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Liebe und ich drücke dir natürlich alle Daumen, dass du das auf jeden Fall wirklich schaffen wirst. Aber da mache ich mir ehrlich gesagt... Wenig Sorgen. <lacht> okay, ich wünsche dir alles, alles Liebe. So, jetzt kommen wir zum nächsten Orakel. Aber bevor ich jetzt das nächste Orakel nehme, das ist jetzt hier nämlich der rote Jaspis, da werde ich jetzt erstmal ganz kurz einen Schluck trinken. Ganz kleinen Moment bitte, es geht sofort weiter. Uh, das ist doch schon mal sehr, sehr interessant, was sich hier zeigt. Aber auf jeden Fall sieht es bis jetzt richtig, richtig gut aus. Ne, auch wenn ja, auch wenn da noch so ein bisschen Kummer da ist, auch wenn da noch so ein bisschen alte Themen da sind, ich habe trotzdem das Gefühl, innerhalb der nächsten drei Monate kann auf jeden Fall sehr, sehr viel passieren. Und da, wird sich, da werden sich gewisse Dinge auch einfach transformieren und verwandeln. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Also wir schauen dann auf jeden Fall erstmal gleich weiter zum Roten Jaspis. Okay. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt auch an mit dem roten Jaspis. Für all diejenigen unter euch, die sich für den roten Jaspis hier entschieden haben. Ein sehr, sehr schöner Stein. So, ich würde sagen, wir beginnen. Ich habe das Gefühl, dass du gerade nicht viel zu sagen hast. Also irgendwie, ich spüre so eine Energie, so wie, ja, man hat momentan nicht viel zu sagen oder es gibt momentan nicht viel zu sagen. Also es könnte eventuell sein, dass du in einer, in einer Situation bist, wo du sehr, sehr viel schweigst oder wo nicht viel zu sagen ist oder wo du sehr in dich gekehrt bist. Ich kann mich auch täuschen, aber mal gucken. Ich würde sagen, wir gucken erstmal. Da hast du hier als erstes das Wasserelement. Hm? Das Wasserelement, da geht es um deine Sinne. Ne, da geht es wirklich darum, dass du wirklich sehr, sehr viel wahrnimmst. Es geht also, das Wasserelement wird in den nächsten drei Monaten sehr, sehr wichtig werden für dich. Ähm, das Wasserelement steht ebenfalls dafür, dass du eine sehr, sehr starke Intuition hast, dass du sehr, sehr stark mit deinen Gefühlen verbunden bist, dass deine Gefühle wirklich sehr, sehr wichtig werden für dich, deine Emotionen, deine Gefühle. Aber hier werden deine Sinne angesprochen. Also hier wird gesagt, ähm, dass du in der nächsten Zeit auf jeden Fall mehr als normal spüren wirst. Also deine Intuition, deine, deine intuitiven Gefühle, die werden in der nächsten Zeit auf jeden Fall sehr, sehr stark sein. Eventuell ist es sogar aber auch so, dass du sehr, sehr viel von den anderen spürst, von anderen Menschen spürst. Ich würde sagen, wir gucken aber erstmal weiter. Möglicherweise bist du auch ein Wasserzeichen, Krebs, Skorpion oder Fische oder Aszendent oder Mond. Das könnte jetzt hier ebenfalls der Fall sein, aber ich würde sagen, wir gucken erstmal weiter. Dann haben wir jetzt hier den Tempel der Träume. Meine Güte, das, also passender könnte es nicht sein. In der nächsten Zeit wirst du sehr, sehr viele hellseherische, hellfühlige ähm, Träume haben. Da wird sich bei dir einiges, da wird einiges bei dir ähm, sich prophezeien. Achte in der nächsten Zeit wirklich auf deine Träume. Oder möglicherweise hattest du in, in der letzten Zeit wirklich hellseherische Träume gehabt. Ähm, oder ich habe das Gefühl, das kommt noch. Es kann wirklich sein, dass das Ganze wirklich noch kommt. Es geht ja wirklich um Prophezeiung. Es geht um am Traumreisen, es geht aber auch um ja, Sacred Dreams, also die heilige Träume sozusagen. Also achte hier in der nächsten Zeit auf jeden Fall deine, auf deine Träume, weil ich habe das Gefühl, da wird sich einiges für dich offenbaren. Es geht, möglicherweise hast du wirklich Wahrträume. Ne? Ich würde sagen, wir gucken erstmal weiter. Also, also Träume, die sich dann später bewahrheiten sozusagen. Ne? Ich würde sagen, wir gucken erstmal weiter. Da hast du jetzt hier den Engel des Selbstwertes, okay? Und ähm, diese Karte sagt irgendwo aus, dass du dich momentan so ein bisschen dass du dich selber nicht wertschätzt, dass du dich auch eventuell unter deinem Wert verkaufst. Ne? Und deswegen ist es da in der nächsten Zeit wirklich wichtig für dich, dass du deinen Selbstwert wiedergewinnst. Ne? Das wird auf jeden Fall noch wichtig werden für dich. Also bei einigen von euch, ihr seid wirklich sehr, sehr spirituell, ihr seid sehr, sehr empathisch. Und ähm, empathische Menschen oder sehr sensitive, sehr hellfühlige Menschen, ne? die, sind, die haben nun mal ein Selbstwertproblem. Muss ich jetzt nur mal leider so sagen, wie es ist. Ne? Ich meine, ja, du bist ja sehr, sehr selbstbewusst. 
selbstbewusst hätte ich jetzt beinahe gesagt, du bist sehr, sehr spirituell, du bist, also du fühlst sehr, sehr viel, du hast eventuell sehr, sehr intuitive und hässlerische Träume, du bist sehr, sehr sensitiv, ja, aber du darfst natürlich auch nicht vergessen, dass du selbst auch etwas wert bist. Ja, möglicherweise ist es auch so, dass du immer nur andere bevorzugt hast und dich selber so ein Stück weit vergessen hast. Du wolltest es allen, du wolltest, ähm, für allen und für jeden da sein, aber nur nicht wirklich für dich selbst. Du wolltest es allen recht machen, allen immer helfen, nur dir selbst irgendwie nicht wirklich. Ne? Das könnte hier bei dir irgendwo der Fall sein. Lass dich mal weiter gucken. Stand still. Ich habe das Gefühl, dass bei dir einiges, das ist nämlich genau das, was ich vorhin gespürt habe mit dem, als ich gesagt habe, ähm, du hast momentan nicht viel zu erzählen, das ist eine Zeit des Schweigens. Ich habe das Gefühl, dass bei dir, dass es gerade so ist, dass bei dir wie die Zeit stillsteht. Ne? Du kennst doch sicherlich die Serie Charmed. Ne? Falls nicht, dann werde ich dir mal ganz kurz erklären. Also bei der Serie Charmed, da ist es ja so, dass eine der Hexen, ich glaube, das ist Piper, die kann die Zeit anhalten. Ne? Und so so ungefähr spüre ich das gerade bei dir. Du hast wirklich das Gefühl, ähm, oder ich habe das Gefühl bei dir, dass momentan wirklich die Zeit angehalten ist. Also das, ich weiß nicht, das ist gerade richtig, richtig komisch, was ich hier bei dir wahrnehme. Es ist wie, die Zeit ist angehalten. Ich weiß noch nicht, also vielleicht ähm, bekomme ich da gleich noch nähere Hinweise, wenn ich die anderen Karten aufdecke. Nichtsdestotrotz entsteht die Karte Stenzel wirklich für das Stillstehen. Und du siehst ja hier den Storch, ähm, der jetzt hier im Wasser ist. Und interessanterweise ist das Wasser hier nicht in Bewegung. Nicht einmal das Wasser ist hier in Bewegung, obwohl ja hier der Storch drinne steht. Na? Also hier geht man wirklich davon aus, dass bei dir sich, sich einiges momentan nicht bewegt. Oder sich nichts tut im Außen. Na? Ich würde sagen, wir gucken erstmal weiter. Jo. <lacht> okay, interessant. Das wird nicht mehr lange so bleiben. Dein Stillstand, deine Zeit der Stille, deine Zeit des Schweigens, deine Zeit des Anhaltens, des, der, ja, des, der Innenkehr sozusagen, das wird nicht mehr lange so bleiben, denn du kannst ja auf jeden Fall mit einer kraftvollen Veränderung rechnen. Du hast ja die Neumond-Eklipse sozusagen, die Neumond-Finsternis. Ne? Also erwarte ich hier wirklich eine sehr, sehr kraftvolle Veränderung innerhalb der nächsten drei Monate. Meine Güte! Das hat etwas mit dir und mit deinem Selbstwert zu tun. Ja? Dass du lernst, auch wenn du sehr sensitiv bist, auch wenn du sehr, sehr viel von anderen Menschen wahrnimmst, auch wenn du sehr empathisch bist, darfst du natürlich dich selber nicht vergessen und vor allem darfst du dir natürlich auch selbst mehr wert sein. Ja? Als nächstes, okay, interessant, da hast du jetzt hier der Wondrous Universe. Und hier geht es wirklich um die Energie des Universums. Also hier wird gesagt, dass du wirklich ähm, walk in beauty. Also hier geht es irgendwo... Darum, dass du wirklich, ähm, irgendwo spüre ich ja, dass du dich der Schönheit des Lebens zuwendest, aber ich habe das Gefühl, dass du bald an einen Punkt kommen wirst, innerhalb der nächsten drei Monate wirst du an einen Punkt kommen, wo du die Schönheit des Universums wirklich wahrnimmst. Ja, also ich habe sowieso das Gefühl, du mit diesem Orakel hier, du hast eine sehr, sehr krasse und sehr, sehr starke Verbindung zum Universum, zum Kosmos. Na? Also ich habe auch das Gefühl, dass du dich mit dem universellen Gesetzen sehr, sehr gut auskennst oder beziehungsweise, dass du dich bald sehr, sehr gut damit auskennen wirst. Ja? Walk in beauty. Damit ist irgendwo gemeint, dass du wirklich die Schönheit, die Schönheit hinter allem entdeckst, aber auch die ganzen Gesetze nun lernst zu verstehen. Das ist auf jeden Fall das, was ich hier ganz klar wahrnehme. The Wondrous Universe. Ich habe das Gefühl, dass ich da gleich mal nochmal nachgucken muss. Pass auf, das mache ich mal eben. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das Universum ähm, dich hier mit irgendwas belohnen wird. Ich weiß noch nicht, warum oder weshalb. Ich, ich muss mal gucken. Wondrous Universe. Was ist damit jetzt noch gemeint? Genau. Hier wird eben gesagt, dass du in einem wunderschönen und wundervollen und wundersamen Universum lebst. Und ebenfalls bist du ein wundervolles, wunderschönes Sein. Also geht es hier wieder ganz, ganz stark um das Thema Selbstwert. Ne, was in der nächsten Zeit wirklich wichtig werden wird für dich. So, lass mich mal gucken, wofür die Karte jetzt hier noch steht. Genau, es ist jetzt wirklich eine Zeit für dich, beziehungsweise es wird eine Zeit für dich kommen, wo du dich wirklich mit Themen auseinandersetzt, mit wie Schönheit, dein Zuhause schön machen, ähm, ja, dich selber auch wirklich schön anziehen, das Beste aus dich selber herausholen, also dass du wirklich dich schön machst, dass du wirklich dein Zuhause ähm, verschönerst, also neu dekorierst, ähm, schön dekorierst und so weiter, dass es eben so für dich wirklich passt. Na, 
Genau. Also das wird dir auf jeden Fall wichtig werden für dich, dass du wirklich das Schöne des Universums nicht nur unbedingt erkennst, sondern dass du wirklich auch, ähm, dass du dich mit Schönheit umgibst. Also sprich, dass du dein Zuhause wirklich sehr, sehr schön dekorierst, dass du dich wirklich richtig schön anziehst. Und zwar so, wie du dich wirklich wohlfühlst, dass du das Beste wirklich aus deinem Typ herausholst. Na, das wird dir ebenfalls sehr, sehr wichtig werden. Und das hat ja auf jeden Fall etwas mit Selbstwert zu tun, denn ich habe den Eindruck, dass du in der letzten Zeit nicht viel aus dir oder aus deinem Typ gemacht hast. Deswegen nehme ich hier das Denste. Du hast nichts wirklich in der letzten Zeit aus dir gemacht. Und in der nächsten Zeit, das wird sich ändern. Kraftvolle Veränderung. Und danach kam mir diese Karte. Na? Erstmal kam jetzt hier das Ganze. Dann kam das Denste. Die Zeit wird angehalten. Und dann kommt hier die, ähm, die kraftvolle Veränderung, wo es dann in diese Richtung gehen wird. Wo du dich wirklich wieder mehr selbst wertschätzt, wo du dich wirklich ähm, ja, mit Schönheit umgibst, wo du dich schön machst oder das Beste aus deinem Typ herausholst, dein Zuhause schön machst. Na, das ist ja auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil, wie ich schon gesagt habe, ich habe das Gefühl, dass du ähm, nicht wirklich ähm, etwas aus dir gemacht hast oder vielleicht hast du dich auch so ein Stück weit ja, hängen gelassen. Ne? Du warst in einer Situation, wo nichts passiert ist wo du selber nicht wirklich aktiv warst, wo du nichts wirklich gemacht hast. Wahrscheinlich warst du nur ähm, zu Hause die ganze Zeit über, hast dich hängen lassen, deinem Körper, dich selbst und so weiter und so fort. Aber ich habe das Gefühl, innerhalb der nächsten drei Monate, das wird sich ändern. So, da hast du nämlich als nächstes ja die Karte Heiler. Heilung, Heiler, heilende Energie hüllt dich und diese Situation ein. Also deine Situation, in der du, in der du dich jetzt befindest oder befunden hast, diese wird auf jeden Fall geheilt werden, ne? Aber ich habe das Gefühl, einige von euch, wenn du mir jetzt hier zusiehst oder einige von euch, die mir jetzt hier gerade zusehen mit diesem Orakel, ich habe das Gefühl, dass ihr ebenfalls auch Heiler seid. Na? Weil das Wasser, das ist für mich auch eine sehr, sehr heilende Energie. Und hier haben wir auch einen Ort, der wirklich wie sehr heilsam ist. Ich spüre hier ebenfalls auch Wellness. Na? Also ich könnte das, ich habe das Gefühl, dass es das bei einigen von euch sehr, sehr stark ähm, wichtig werden wird. Das Thema Wellness, dass du, dass du eventuell ähm, zum, ja, zum dass du dich halt einfach mal verwöhnen lässt, dass du in, ja, dass du in eine Spa-Oase gehst, dass du wirklich in ein Wellness-Center gehst. Ne? Aber ja, einfach damit du wirklich wieder lernst, ähm, für dich selbst auch einfach mal zu sorgen oder einfach auch mal für dich sorgen lässt. Ne? Deswegen gehst du nämlich auch hier zum Beispiel zum Wellness und lernst auch wieder, ähm, dich selbst mehr wertzuschätzen und so weiter. Denn ich habe das Gefühl, du, wenn du mir gerade zusiehst, du hast dich in der letzten Zeit wirklich hängen lassen. Ne? Da ist nichts vorwärts gegangen. Eben weil du dich selbst unter Wert verkauft hast. Weil du dich selbst nicht wertgeschätzt hast. Aber wie ich schon gesagt habe, das wird sich hier ändern. Ja? Heilende, Situation, also heilende Energie hüllt dich und deine Situation ein. Das wird hier auf jeden Fall geheilt. Das zum einen. Aber einige von euch sind ebenfalls auch Heiler. Ihr habt auf jeden Fall... Ähm, Heilende Hände spüre ich ebenfalls auch. Das Thema Wasser könnte wichtig werden. Irgendetwas mit Wasser machen. Ähm, irgendetwas, etwas, was hier mit Wellness zu tun hat. Weil für mich ist das Ganze ja auch irgendwo ein Wellness-Garten, eine Wellness-Oase. Irgendetwas in dem Bereich massieren oder irgend sowas im Spa-Bereich. Das ist das, was ich bei einigen von euch sehr, sehr krass wahrnehme. Lass mich mal weiter gucken. Da hast du jetzt hier die Prinzessin der Schwerter. Die Prinzessin der Schwerter, das ist eine sehr, sehr... Ja, kühle Energie, ne? Also die ist wirklich sehr, sehr redegewandt. Da geht es aber ebenfalls auch um neue Ideen. Ich habe aber das Gefühl, dass hier eine andere Person damit gemeint sein könnte. Beziehungsweise, dass es vielleicht auch du sein könntest. Nichtsdestotrotz glaube ich, vom Gefühl her, dass du in der nächsten Zeit auf jeden Fall, also innerhalb der nächsten drei Monate, dass du ähm, sehr, sehr viele Ideen und Einfälle bekommen wirst über deine Träume. Also am Anfang habe ich ja gesagt, du wirst ja auf jeden Fall Wahrträume bekommen, beziehungsweise wirst du sehr, sehr viele Botschaften über deine Träume empfangen. Und das ist nämlich genau das, was hier die Prinzessin das Schwerter irgendwo auch sagt. Da geht es nämlich um Ideen, um Einfälle. Ne? Das ist die Gedankenkraft. Ne? Okay, was haben wir jetzt hier noch? Das ist die hohe Priesterin. Also du bist wirklich unglaublich spirituell. Das ist ja wirklich die intuitive Führung. Das ist deine leise innere Stimme. Das ist so wirklich diese Führung, das innere Führen. Also wenn du mir jetzt hier gerade zusiehst, also, also ihr mit diesem Orakel, ihr seid ja wirklich sehr, sehr spirituell. Ihr seid ja wirklich sehr, sehr, ihr seid die Heiler. Möglicherweise spirituelle Lehrer vielleicht sogar auch. Aber vor allem seid ihr hier Heiler. Na, die, äh, ja, die hohe Priesterin, das ist natürlich dieses ähm, intuitive, göttliche Wissen aber auch. Und wie ich schon gesagt habe, du, wenn du mir gerade zusiehst, du hast eine sehr, sehr, du verstehst die universellen Gesetze. Ohne etwas, ohne da jetzt gründlich oder ja, ohne da jetzt irgendwie großartig dafür zu lernen. Also du verstehst wirklich die, Zus die Zusammenhänge des Universums. Du verstehst gewisse Dinge. Ich habe das Gefühl wirklich, dass du hellwissend bist, wenn ich das jetzt nicht schon gesagt habe. 
So, die letzte Tarotkarte, da hast du jetzt hier die zweite Schwerter. Wie ich schon gesagt habe, oder nee, habe ich schon nicht gesagt, aber ich habe es irgendwie so ein bisschen gedacht. Einige von euch sind wahrscheinlich sehr, sehr in den Gedanken gefangen. Ihr seid wahrscheinlich, möglicherweise bist du auch ein Luftzeichen, ich weiß es jetzt nicht. Na, aber ich habe das Gefühl, dass einige von euch mit diesem Orakel, ihr habt hier sehr, sehr starke Zweifel. Ihr habt hier sehr, sehr starke Selbstzweifel eventuell auch. Ähm, ihr grübelt, ihr seid sehr konfus, eventuell seid ihr verwirrt. Ja? Also ich habe das Gefühl, dass du momentan, also dass du jetzt gerade an einem Punkt bist, wo du nicht so richtig weißt, wie es weitergehen soll, wo du nicht so richtig weißt, wie du aktiv werden sollst, was du machen sollst. Ja, deswegen nehme ich auch hier gerade der Stillstand. Weil die zweite Schwerter, das ist die Entscheidungslosigkeit. Und wenn man keine Entscheidung trifft, dann ist man im Stillstand, da passiert nichts. Ne? Da setzt man nichts in Bewegung, nichts kommt in den Gang. Ne? Wenn du hier wirklich stillstehst und keine Entscheidung triffst. Aber wie ich schon gesagt habe, in der nächsten Zeit... Da wartet eine kraftvolle Veränderung. Das wird sich auf jeden Fall für dich verändern. Du lernst, wieder die Schönheit des Universums zu erkennen. Du hörst auf deine Träume, denn du bist sehr spirituell. Einige von euch sind wirklich Heiler. Du wirst nun dazu aufgerufen, ähm, an deinem Selbstwert auch zu arbeiten. Ne? Das wird auf jeden Fall in der nächsten Zeit sehr, sehr wichtig werden für dich. Lass dich mal noch ganz kurz überlegen. Ja, also es könnte wirklich sein, dass du sehr, sehr stark in deinen Gedanken bist, dass du sehr kopflastig eventuell bist. Und ich finde es ziemlich interessant, wie die Tarotkarten hier sind. Du hast hier die Prinzessin der Schwerter, weil die steht ebenfalls auch so ein bisschen, das ist ja die Gedankenkraft. Da geht es um deine Gedanken, deine Kommunikation, aber in dem Fall geht es ja wirklich um die Gedanken. Das ist eine sehr kopfbetonte Energie. Und ähm, die Königin, die Königin sage ich schon, die Prinzessin der Schwerter steht aber auch so ein bisschen für Provokation, für Aufruhr, für Streitlust. Na, so ein bisschen. Und du hast hier die zweite Schwerte, wo es um die Verwirrung und Confu ähm, Confusion, also um die Konfusion geht, um die Verwirrung. Ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass du sehr, sehr verwirrt bist, dass du sehr kopflastig bist, dass du, dass deine Gedanken dich teilweise sogar vielleicht in den Wahnsinn treiben oder du, du dich selbst dadurch in den Wahnsinn treibst. Oder ich habe das Gefühl, dass du auch selbst sabotierende Gedanken hast, also wo du dich selbst so ein Stück weit schlecht machst, dich selbst... Ähm, ähm, dich selbst sabotierst, kann man sagen, sowas wie, ich bin nicht gut genug, ich habe Angst und ähm, ich bin nicht so hübsch und ich wiege zu viel oder und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, dass das bei dir gerade wichtig ist, aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus möchte, ist, dass die hohe Priesterin, die das komplette Gegenteil davon ist, genau in der Mitte ist. Das finde ich ziemlich interessant. Und ähm, es ist so wie, als ob du so ein bisschen hin und her gerissen bist zwischen deinen Gedanken und deinen Gefühlen. Zwischen deinen Gedanken und deiner Intuition, deinen Eingebungen. Na, ich habe das Gefühl, dass ähm, das wird in der nächsten Zeit auf jeden Fall wichtig werden, dass du immer intuitiver werden sollst oder dass du mal auf deine Intuition vertrauen sollst. Weil wie gesagt, du hast ja das Wasserelement, da geht es um deine Sinne. Unter anderem geht es auch um deine innere Stimme. Deine Sinne, das was dein Bauchgefühl, deine Intuition, na, das wird ja auf jeden Fall wichtig werden, weil bei den Tarotkarten ist die hohe Priesterin im Zentrum. Das Zentrum, das ist wirklich die Mitte, das ist der Mittelpunkt, das Hauptthema, das Highlight kann man sagen. Ne? Also wird das hier, das wird wichtig werden. Ne? Und nicht mehr zu sehr im Ego sein, nicht mehr zu sehr im Kopfkino, ähm, nicht mehr so verwirrt sein und so weiter. Weil ich habe das Gefühl, einige von euch möchten gewisse Dinge auch mit dem Verstand greifen. Gewisse Dinge einfach verstehen, warum das und das und so weiter passiert. Ne? Das ist eventuell das, was bei einigen von euch sehr, sehr stark hier der Fall ist. Ihr wollt sehr, sehr viel verstehen. Ähm, ihr seid sehr verwirrt, warum das und das gerade passiert. Ihr seid sehr verwirrt darüber, warum im Außen nichts passiert. Aber ich habe das Gefühl, in der nächsten Zeit geht es erstmal wirklich darum, dass du lernst, dich selbst erstmal wieder zu leben. Dass du lernst, dich selbst wieder schön zu machen. Dass du das Beste aus deinem Typ herausholst. Dass du deine Wohnung verschönerst. Wirklich dich mit Schönheit umgibst. Und Schönheit, ja, das, das wird wichtig werden für dich. Hier, ne? Das wird auf jeden Fall sehr, sehr wichtig werden für dich, damit du einfach wieder lernst, ähm, dich selbst wirklich wertzuschätzen. Ne? Zum Beispiel auch mal zur Massage gehen, zur Kosmetik, im ähm, Wellnessbereich, damit du wieder lernst, mit dir selbst in Verbindung zu kommen. Ne? Weil die hohe Priesterin, das ist auch wirklich eine sehr, sehr starke Verbindung zu sich selbst. Dafür steht die hohe Priesterin, dass man wirklich mit sich selbst wieder in Berührung kommt und damit man lernt, ähm, auf sich selber, auf, auf seiner Intuition und auf seine Träume zu hören. Weil ich habe das Gefühl, wenn du mir gerade zusiehst, lieber Roter Jaspis, ich sage ich, ja, ich sag jetzt ganz einfach mal Roter Jaspis zu dir, weil du dich ja für diesen Stand entschieden hast. Ich habe das Gefühl, während du mir jetzt hier gerade zusiehst, du bist sehr intuitiv, du bist sehr spirituell, aber dadurch, dass du sehr, sehr kopflastig bist, hörst du nicht auf deine innere Stimme. Weil dieser macht sich bemerkbar. Das Universum spricht schon zu dir. Das Universum, du hast das Universum hier. 
nicht nur unbedingt die Engel, sondern direkt das Universum. Das Universum, die geistige Welt, der Himmel, wie auch immer, das spricht ja schon zu dir. Aber dadurch, dass du alles in Zweifel ziehst, dass du da, dadurch, dass du zu ängstlich bist eventuell, dadurch, dass du alles hinterfragst, zu sehr grübelst und, die, und ähm, gewisse Dinge zerdenkst, deswegen ist es nämlich so, dass du stillstehst, deswegen ist es so, dass du die Intuition und deine Intuition nicht wahrnimmst. Ne? Weil du alles hinterfragst, viel zu sehr im Kopf bist, deswegen wird es wichtig werden für dich, dass du in der nächsten Zeit einfach mal anhältst, in die Stille gehst, wieder dich selbst wieder ähm, verbindest, mehr rausgehst, ähm, dich am Wasser aufhältst, mehr schwimmen. Wellness Center, das ist das, was ich bei vielen von euch wirklich wahrnehme. Schwimmen gehen, ähm, an einen See gehen, spazieren an einem See, am Fluss und so weiter, viel Wasser trinken, das ist ebenfalls das, was ich wahrnehme. Also wirklich mal dahin gehen, wo du dich wirklich sehr, sehr wohl fühlst, in einem Kraftort, wo du wo wirklich sehr, sehr viel Schönheit umgeben ist. Sehr viele Blumen, sehr viel Ruhe auch ebenfalls, wie ich schon gesagt habe. Wellness, Spa-Oase, sowas wird wichtig werden. Ich glaube, das würde dir auf jeden Fall gut tun in der nächsten Zeit, damit du wieder lernst, dich selber zu spüren, damit du wieder in deinen Selbstwert kommst, damit du wirklich lernst, ja, dass du, dass du eben wirklich gut genug bist, damit du das dir in deinem Hinterkopf schreibst, sozusagen. Aber wie ich schon gesagt habe, das wird sich auf jeden Fall bei dir alles verändern. Ich habe das Gefühl, es wird in diese Richtung auf jeden Fall gehen. Einige von euch, wie ich schon gesagt habe, ihr seid ja Heiler. Deswegen hier ähm, irgendetwas, was mit Massage oder Wellness zu tun hat, das wäre ideal für euch. Möglicherweise auch etwas mit Wasser, Wasser in diesem Bereich. Keine Ahnung, das kann jetzt ebenfalls der Fall sein. Ja, Also diese Situation wird ja auf jeden Fall geheilt. Bei einigen von euch spüre ich auch ebenfalls ähm, Heilung im Körper, Geist, Seele. Na, möglicherweise habe ich, ähm, glaube ich, weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass ähm, gesunde Ernährung vielleicht wirklich wichtig werden wird bei einigen von euch, damit, ähm, ja, damit du, ja, ich glaube, ich habe, ja, genau, ich kann schon gar nicht mehr reden. Ich habe das Gefühl, das Thema Ernährung oder eine Ernährungsumstellung wird auf jeden Fall ebenfalls wichtig werden, dass du mehr, mehr Gemüse, mehr Kräuter, Kräutertees, mehr Wasser trinken. Ich habe das Gefühl, dass es bei einigen von euch ebenfalls der Fall ist sein kann, ne? dass man hier auf jeden Fall sich erstmal hält, sich selber, seinen Körper, seinen Geist und seine Seele. Ne? Lass euch mal bitte ganz kurz überlegen, was ich jetzt hier noch wahrnehme, bevor ich jetzt hier zu den Astrowürfeln komme. Ne, wie gesagt, ich habe das Gefühl, hab, ich wiederhole mich nochmal ganz kurz, ich glaube wirklich, dass du sehr, sehr stark in deinem Kopf bist, sehr, sehr stark kopflastig, sehr, sehr zweifelst, verwirrt bist, sehr konfus. Du triffst keine Entscheidung oder beziehungsweise du weißt nicht, welche Entscheidung du für dich treffen sollst. Und dadurch, dass du es eben nicht weißt und alles hinterfragst, ist der Stillstand. Deswegen passiert nichts im Außen, weil du eben keine Entscheidung triffst. Aber du hast hier die kraftvolle Veränderung auf jeden Fall, die da auf jeden Fall auf dich zukommen wird. Jetzt sei da bitte nicht so streng zu dir oder sag, oh, ich bin schuld daran, dass sich nichts bewegt und so weiter. Nein, nein, nein. Es war eine Erfahrung, die du machen musstest und als Fehler lernt man ja. Weißt du, es war eine Erfahrung, die hast du gemacht, damit du wirklich dahin kommen kannst, wo du hinkommen sollst. In dein Selbstwert ne, oder wohin auch immer, dass du deine, dass du deine Berufung annimmst als Heilung, als, ja, als Heilung, ne, als Heilerin, <lacht> als Heiler sozusagen. Das ist das, was ich bei vielen von euch wahrnehme, weil ihr seid hier, bei vielen von euch spüre ich wirklich, ihr seid hier Erdenengel, Empathen, Starseeds, all sowas mögliches. Einige von euch könnten das hier auf jeden Fall sein. Und wie ich schon gesagt habe, Erdenengel, Starseeds und Kristallkinder und so weiter, die haben ein sehr, sehr geringes Selbstwertgefühl. Und ich glaube, das wird in der nächsten Zeit wirklich wichtig werden. Aber vor allem ist es erstmal wichtig, dass du auf deine Intuition hörst. Dass du lernst, aus dem Kopf herauszugehen. Dass du lernst, dass man die Dinger mit dem Verstand nicht wirklich greifen kann. Ja? Dass du lernst, wieder ähm, auf deine Intuition zu hören, deine Träume wahrzunehmen. Ne? Denn du bekommst ja wirklich sehr, sehr viele Prophezeiungen und so weiter. Einige von euch haben auch die Prophe und ja, einige von euch haben auch die Gabe, ähm, anderen etwas vorherzusagen. Ne? Einige von euch sind wahrscheinlich auch Kartenleger, die mir jetzt gerade zusehen. Ähm, ne? Aber erstmal ist es wirklich wichtig, in deine Kraft zu kommen, dass du wirklich lernst, dich selbst wertzuschätzen, das Thema Schönheit, das Beste aus dich machen, ähm, das Beste aus dich herauszuholen, das wird wichtig werden, damit du wieder lernst, dich selbst irgendwo auch wertzuschätzen. Ne? Also du hast dich in der letzten Zeit, muss ich leider zu so sagen, wirklich hängehangen. Hänge, hängehangen, meine Güte, hängen gelassen. Entschuldigung, wenn ich mich jetzt hier gerade sehr, sehr verspreche. Aber wie ich schon gesagt habe, ich habe das Gefühl, du hast dich wirklich sehr, sehr hängen gelassen, hast nichts wirklich aus dir gemacht und deswegen hier der Stillstand, du hast nichts wirklich getan und so weiter, bist nicht wirklich aktiv gewesen, aber hier kraftvolle Veränderung, das wird auf jeden Fall kommen. Ja, okay, ich würde sagen, wir benutzen jetzt auch die Astrowürfel 
Bei dir kann ich jetzt noch nicht so 100% sehen, was kommen wird. Bis auf, das ein, bis auf das, ähm, dass einige von euch wirklich hier die Heiler sind. Ihr habt wirklich Wahrträume, ihr seid sehr hellsichtlich, sehr hellfühlig und so weiter. Ihr spürt gewisse Dinge, auch von anderen Menschen. Ne, das ist ebenfalls das, was ich schon gesagt habe. Aber was jetzt so ungefähr danach noch kommt, ne, ich weiß nicht. Also jedes Mal, wenn diese Karte kommt, habe ich das Gefühl, dass die mir irgendwie nichts weiter verraten wollen. Bis auf das. Es kommt eine, groß, es kommt eine große, kraftvolle Veränderung, auf die du, ja, wo du dich einfach mal überraschen lassen sollst, was kommt. Ne? Weil ich habe das Gefühl, die wollen mir das jetzt hier irgendwie nicht gerade sagen, was dann sozusagen da kommt. Weil normalerweise sagt man, okay, das und das ist passiert, das und das warst du sozusagen und dann kommt das und das, wenn du das und das tust, weißt du? Aber bei diesem Orakel, wenn diese Karte hier kommt, habe ich immer das Gefühl, dass irgendetwas schon zu Ende geht, dass da irgendetwas nun transformiert wird, aber man weiß noch nicht so richtig, wohin. Ja, das ist genau das Gefühl, was ich jetzt hier gerade habe. Okay, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal mit den Astrowürfeln und wie ich schon gesagt habe, du hast eine unglaubliche Verbindung zum Universum. Und ich habe auch das Gefühl, dass das Universum dir sehr, sehr viele Zeichen sendet, dass dir sehr, sehr viele Ideen gibt über deine Träume eventuell, über deine Intuition. Aber es ist wichtig, darauf zu hören. Aber, aber, wichtiger, aber wichtiger ist es noch, dass du wirklich... Ähm, dass du dich einfach mal zurückziehst von der Außenwelt, dass du in die Stille gehst, dass du wirklich einfach mal anhältst, dass du anhältst und wirklich einfach mal sagst, nee, stopp, ich brauche jetzt Zeit für mich, ich brauche jetzt eine Zeit der Stille, damit ich die Stimme, damit ich meine innere Stimme, meine intuitive Stimme wahrnehmen kann und nicht mehr zu sehr im Kopf bin, im Verstand. Denn der redet dir nämlich hier am Zweifel ein, der sorgt dafür, dass du keine Entscheidung treffen kannst. Na? Also glaube bitte nicht alles, was du denkst. So, die Astrowürfel, da bin ich jetzt schon ganz gespannt. <lacht> Verzeihung. Ich muss gleich erstmal einen Schluck trinken. So, roter Jaspis. Schauen wir mal, roter Jaspis. Ich finde das ziemlich interessant, dass du dich auch für den roten Jaspis entschieden hast, weil der rote Jaspis, da geht es wirklich um dein Wurzelchakra. Da geht es um die innere Sicherheit, um die innere Stabilität. Na? Also das ist sehr, sehr interessant, weil das ist wirklich ein sehr, sehr guter Stern, ähm, Stern, ein sehr, sehr guter Stein, wenn du dich hier wirklich erden möchtest. Und ich habe das Gefühl, das Thema Erden, Erden scheint hier wirklich sehr, sehr wichtig zu werden für dich. Wirklich dich zu erden, ähm, wirklich, ja, es scheint wirklich mal zur Massage gehen oder lange Spaziergänge in der Natur zu machen, am Wasser, am Meer, Fluss, See, ne? Badewanne mit Meersalz und so weiter, das wird auf jeden Fall in der nächsten Zeit wirklich wichtig werden. Self-Care, also dich, dich wirklich, ähm, sich um dich selber kümmern. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für dich. Wellness, Wellness, Schwimmen gehen, gesunde Ernährung, ne? dich selber vielleicht auch so ein Stück weit zu heilen. Heilung hier der negativen Gedanken, des Kopfkinos, ähm, Heilung von Körper auch eventuell, ne? falls du dich zu wenig bewegt hast oder zu ungesund ernährt hast. Das könnte wichtig werden für dich. Ne? Also das Thema Wasser, Meer, ähm, Fluss, das, das ist auf jeden Fall bei dir sehr, sehr groß geschrieben. Ja. So, jetzt aber nun die Astrowürfel, lieber Rote Jaspis. Ich würde sagen, wir gucken da mal. Rote Jaspis. Rote Jaspis, was erwartet diejenigen mit dem Roten Jaspis innerhalb der nächsten drei Monate? So, das Achterhaus, die Sonne und Stier. Wow, wow, <lacht> das ist geil, das ist richtig genial. Und das freut mich jetzt auch richtig zu sehen. Du hast hier Stier, Sonne und das Achterhaus. Also Sonne im achten Haus, im Stier kann man ebenfalls auch sagen. <lacht> Möglicherweise bist du vielleicht ein Stier oder vielleicht bist du auch Löwe oder irgendein Wasserzeichen. Möglicherweise bist du auch ein Luftzeichen. Aber daran möchte ich mich jetzt nicht unbedingt festnageln. Was ich jetzt eigentlich damit gemeint habe mit Wow, <lacht> ist einfach, weil du dich selbst transformieren wirst. Du wirst wirklich lernen, dich selbst mehr wertzuschätzen. Du kommst in deinen Eigenwert. Wie komme ich darauf? Ganz einfach. Die Sonne. Die Sonne, das ist wirklich das, was du bist. Ne? Weil man sagt ja auch in der Astrologie, das Sonnenzeichen, das ist das, was du bist. Dein Sternzeichen ist also das, was du bist. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass du mit diesem Orakel unbedingt Sternzeichen Stier sein sollst. Nein, das meine ich damit nicht. Aber die Sonne, das ist wirklich dein, das ist deine Energie, das ist das, was du bist. Ne? Und hier haben wir Stier. Stier steht für Schönheit. Krass, oder? Schönheit, Dekoration, Verschönern, aber auch Wert. Wert, Wert Selbstwert, ähm, aber auch für die Finanzen. Also geht es auf jeden Fall schon mal darum. Und das achte Haus, da geht es darum, dass etwas zu Ende geht. Etwas wird transformiert. 
Ich habe das Gefühl, dass du dich transformierst. Du mit den Sonnenzeichen, ne? also du mit der Sonne hier sozusagen, du wirst dich hier auf jeden Fall transformieren und das ins Positive. Du wirst wirklich lernen, dich selbst wertzuschätzen. Es kann sogar auch sein, dass deine Finanzen sich transformieren werden ins Positive, weil die Sonne ist ebenfalls alles, was positiv ist. Ne? Das ist das grüne Licht, das ist der grüne Daumen sozusagen. Das ist das Ja auch ebenfalls. Ne? Also die Sonne ist alles, was gut ist. Die Sonne ist alles, was positiv ist. Deine Finanzen werden sich ja eventuell sogar auch wirklich transformieren. Aber vor allem, weil du dich transformierst, weil du in die Energie kommst, das selbst Wert, weil du deinen Wert wirklich zu schätzen weißt, weil du dich selbst wirklich, weil, ja, weil du einfach deinen Wert erkennst und das ebenfalls auch ausstrahlst. Ne? Und, das ist, und deswegen ist es nämlich auch so, dass deine Finanzen sich ebenfalls auch verbessern werden. Es könnte bei einigen von euch sein, dass hier etwas beendet wird, eventuell mit einer Stierperson. Das kann jetzt ebenfalls der Fall sein. Ähm, das ist aber das, was ich bei den wenigsten merke. Die Hauptbotschaft hier bei dieser Legung ist hier ganz eindeutig mit den äh, Würfeln. Du wirst dich auf jeden Fall transformieren. Deine Energie wird sich transformieren, die wird sich verändern, die wird sich verwandeln. Ne? Und zwar hin zu dieser Energie, zu der Stierenergie, dass man wirklich sich selbst zu schätzen weiß, dass man wirklich sehr ähm, sorgfältig mit sich umgeht, dass man wirklich ähm, sich selber verschönert, dass man das Beste aus sich herausholt. Also es, geht, also es geht wirklich darum in der nächsten Zeit, dass du lernst, das Beste aus dir herauszuholen, aber auch in Form von deiner Energie, weil es beginnt ja immer bei dir selbst mit deiner Energie. Und wenn das erstmal getan ist sozusagen, wenn du wirklich ähm, an deiner Energie gearbeitet hast, dann zeigt sich das Ganze auch im Außen. Ne? Also dass du lernst, ja, schönere Kleidung zu tragen, dass du eine schönere Frisur machst, die, die eben zu dir passt und so weiter. Ne? Also erst mit deiner Energie. Die Sonne ist ebenfalls die Energie. Und dann zeigt sich das Ganze ebenfalls auch im Außen. Also das wird sich ja transformieren für dich, lieber Jaspers. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Lass dich mal überlegen, was ich jetzt hier noch wahrnehme. Ja, wie ich schon gesagt habe, eine männliche Person, Stier, da könnte es eventuell zu einem Ende kommen, beziehungsweise da wird sich hier etwas transformieren, weil die Sonne ist ebenfalls auch das männliche Prinzip, beziehungsweise steht ebenfalls auch für, ähm, ja, für Vater eventuell. Ne? Hier haben wir den Stier, das könnte also eine Stierperson sein, was da hier sich transformiert oder zu Ende geht. Das kann auch sein. Ne? Aber ich habe das Gefühl, ein alter Zyklus in Bezug auf deine Finanzen wird sich hier auf jeden Fall dem Ende zuneigen. Deine Finanzen werden sich jetzt hier verbessern. Da wird es, das wird positiv werden, aber sowas von. Ne? Also deine finanzielle Situation wird sich, hier auf jeden Fall äh, ja, wird sich hier auf jeden Fall verwandeln, weil du wirklich lernst, dich selber wertzuschätzen. Und das hat, das hat auf jeden Fall damit zu tun, damit du beginnst, oder ja, das hat damit zu tun, weil du damit beginnst, auf deine Intuition zu hören. Weil du lernst, dich zu akzeptieren, so wie du bist. Ja? Du bist nicht wie alle anderen, du bist ja sensitiv, du bist eine Heilerin, ein Heiler, du bist wahrscheinlich wirklich ein Erdenengel oder ein Starseed oder was weiß ich, du bist ja einfühlsam. Ja? Ich habe das Gefühl, du lernst wirklich diesen Teil von dir zu akzeptieren. Na, und kommst in dein Selbstvertrauen, in dein Selbstwert, lernst wirklich dir selbst etwas Gutes zu gönnen. Wellness, by the way, ne, also übrigens hier Wellness, <lacht> nochmal so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall. Also wie gesagt, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für dich. Ähm, und es kommt jetzt zu einer ganz, ganz kraftvollen Veränderung in Bezug zu dem, was ich hier gerade mit den Astrowürfen gesagt habe. In Bezug auf deinen Selbstwert und deine Finanzen. Hier, kraftvolle Veränderung. Wow! So, mein lieber Jaspers, das war alles, was ich für dich habe. Ich überlege gerade, ob ich jetzt noch irgendwas vergessen habe. Nee, wie gesagt, also du hast auf jeden Fall Wahrträume. Achte bitte auf deine Träume, denn diese verraten dir einiges. Falls du irgendwelche Ideen bekommen möchtest oder irgendwelche Einfälle haben möchtest. Nee, anders. Anders. Nee, ver ver ähm, vergiss es. Also ich habe das Gefühl, in der nächsten Zeit wirst du auch sehr, sehr viele Ideen bekommen. Sehr viele Einfälle, aber nur, wenn du auf deine Intuition hörst und dich zurückziehst und dich wirklich nur um dich kümmerst. An deinem Selbstwert arbeitest, dir selbst etwas Gutes gönnst. Und wenn du auch einfach mal andere für dich sorgen lässt, wie zum Beispiel zur Massage, zur Kosmetik und so weiter. Na? Das wird wichtig werden und ich wiederhole mich nochmal, deine Finanzen werden sich hier auf jeden Fall ins Positive verwandeln. Sehr, sehr schön. Wow, das ist wirklich sehr interessant. Lieber Rote Jaspers, das war dein Orakel. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Ich wünsche dir alles Liebe. Ich wünsche dir ganz viel Kraft. Und wow, wow, das sieht wirklich richtig gut aus. Also wie gesagt, innerhalb der nächsten drei Monate wird das auf jeden Fall alles passieren. Deine Finanzen werden sich hier verbessern. So, bevor ich jetzt zum Rauchquarz komme... Möchte ich jetzt noch mal ganz kurz was trinken. 
weil das ist, wenn man zu viel redet, da bekommt man einen trockenen Mund. Natürlich könnte ich auch alles ähm, zurechtschneiden, aber möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. <lacht> Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Orakel bisher, sehr, sehr klar, sehr eindeutig und einiges wird sich auf jeden Fall verwandeln ins Positive. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön. So, jetzt aber nun zum Rauchquarz. Für all diejenigen unter euch, die sich jetzt hier für den Rauchquarz entschieden haben, ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Stein. Der steht ebenfalls auch irgendwo dafür, dass man sich von Negativität befreit, von Negativität Fernheit, aber irgendwo so ein Stück weit aber auch für Dinge, wo man irgendwie noch nicht so richtig klar sieht, wo man noch nicht so richtig weiß, ähm, woran man bei irgendetwas ist. Aber ich würde sagen, da lassen wir uns auf jeden Fall erstmal überraschen. Ich würde sagen, lieber Rauchquarz, wir fangen jetzt an mit deiner ersten Karte. Und da hast du jetzt erstes, okay, interessant. Was habe ich nämlich gerade zum Rauchquarz gesagt? Ich schwöre dir, ich kenne die Karten nicht. Ich habe bei den Karten nicht unten drunter geguckt. Ja, weil das hat, das ist, das, da kann ich es auch sein lassen, ganz ehrlich. Ne? Davon habe ich nichts. Ne? Weil ich finde es wirklich schöner, wenn man wirklich jetzt hier gemeinsam das alles auswertet, damit man sich ja wirklich intuitiv führen lässt. Ne? Also, ich finde das ziemlich interessant, weil ich habe ja gerade gesagt, bei dem Rauchquarz, dass gewisse Dinge noch nicht so richtig klar sind. Da geht es eventuell um Unklarheiten, Missverständnisse, man weiß nicht so richtig, ähm, woran man bei jemandem oder bei etwas ist. Wo, ne? Wie hast du jetzt Jungfrau? Ich analysiere. Jungfrau steht für Analysen. Etwas möchte hier analysiert werden. Also ich habe das Gefühl, beziehungsweise ich sehe es jetzt auch, dass es hier bei dir in der nächsten Zeit oder vielleicht sogar auch jetzt schon, dass es darum geht, gewisse Antworten eventuell finden zu wollen. Etwas möchte hier wirklich analysiert werden. Ne, man ist hier vielleicht sogar auf der Suche nach Antworten eventuell, aber es kann natürlich auch sein, dass du es hier mit einer Jungfrau-Person zu tun hast. Oder aber vielleicht bist du Jungfrau oder hast Sternzeichen, Aszendent, Mond und Jungfrau, das kann jetzt ebenfalls der Fall sein. Ne, aber bei Jungfrau, da geht es eventuell auch um Routinen. Es geht um Routinen, es geht um deine alltägliche Arbeit oder die Arbeit an sich. Es geht ebenfalls um die Gesundheit und um Wellness. Ich würde sagen, wir gucken erstmal weiter. Okay. Ziemlich interessant. Liminal Dance. Und hier wird ebenfalls gesagt, dass irgendetwas wirklich vergänglich ist. Irgendetwas ist hier eventuell zerbrechlich, aber irgendetwas ist hier auf jeden Fall auch vergänglich. Lass mich mal weiter gucken. Da hast du als nächstes... Mhm. Interessant. Ich bin jetzt gerade am überlegen. Ach, ich wollte ich wollt ja eigentlich die ganzen Karten schon, ähm, schon so hinlegen, aber ich habe irgendwie... Ja, warte, ich zeig's dir mal. Du hast jetzt hier den The Angel of Emergence. Und hier wird eben drunter gesagt, es, wird jetzt, oder es kommt jetzt eine Zeit, wo dein wahres Selbst wieder auftaucht. Na, ich habe das Gefühl, mit dieser Karte möchte ich hier irgendetwas bröckeln. Irgendetwas bröckelt hier. Irgendeine Fassade. Irgendetwas ähm, Unklares. Ich habe das Gefühl, dass das hier auf jeden Fall ähm, bröckeln wird. Ich habe das Gefühl, dass einige von euch mit diesem Orakel, dass ihr vielleicht ähm, Masken getragen habt, dass ihr eventuell in gewisser Weise oder in gewissen Bereichen des Lebens vielleicht sogar auch unauthentisch wart. Ich habe das Gefühl, dass diese Fassade nun langsam aber sicher bröckeln wird. Na? Weil hier wird nämlich gesagt, der Engel der Emergence und Emergence, da geht es wieder um das Auftauchen. Etwas wird hier sozusagen nach oben geholt, etwas taucht auf, etwas zeigt sich. Ne? Und hier geht es um dein wahres Selbst. Na? Lass mich erstmal weiter gucken. Da hast du als nächstes Potenzial. Hier ist etwas kurz vor dem Ausbruch. Der Vulkan, den man hier sieht, der ist noch nicht wirklich ausgebrochen. Also hier ist auf jeden Fall einiges, was unterhalb der Oberfläche auf jeden Fall stattfindet bei dir. Irgendetwas ist noch nicht so richtig da. Lass dich erstmal weiter gucken. Das ist ziemlich interessant. Da hast du jetzt hier, mm -hmm, das ist jetzt hier die Vollmond-Eklipse. Und hier wird eben gesagt, dass Abschlüsse innerhalb deiner Reichweite sozusagen sind. Oder hier geht es darum, dass ähm, Abschlüsse bald erreicht sind. Okay, ziemlich interessant. Ich habe das Gefühl, dass es etwas mit dir zu tun hat. Mit dir selbst, mit deiner Authentizität eventuell. Möglicherweise geht es ja auch um das Thema... Gesundheit, Wohlbefinden, Arbeit, Routinen. Dafür steht nämlich Jungfrau, Routinen. Etwas möchte jetzt hier zerbröseln. Etwas ist jetzt also zerbrechlich auch eventuell. Aber ich habe das Gefühl, möglicherweise bist du das auch eventuell. Möglicherweise hast du auch gesundheitliche, gesundheitliche Beschwerden. Zum Thema Gesundheit kann ich jetzt so weiter nichts sagen, weil ich bin keine Ärztin. Ne? Und das darf ich natürlich auch nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass das Thema, dass es dir mit deiner Vitalität, mit deinem Wohlbefinden, Gesundheit eventuell, dass es da einige Beschwerden eventuell geben könnte. 
Entweder das oder aber es ist seelischer Natur. Oder aber es könnte ebenfalls auch sein, dass du gewisse Verhaltensweisen, gewisse Routinen an den Tag legst, ähm, die da nicht ganz so gut sind für dich und dich auch ebenfalls daran hindern, du selbst irgendwo zu sein. Lass dich aber erstmal gucken. Da hast du als nächstes, okay, das ist die Wüstenpassage. Und hier wird eben gesagt, dass du darauf vertrauen sollst, dass es einen göttlichen Plan gibt. Oh, das ist ziemlich interessant hier bei dir. Das ist ziemlich interessant. Warte mal. Ich kann das Ganze noch nicht so richtig greifen. Ich habe das Gefühl, dass bei dir momentan einiges sehr verwirrend ist. Einiges ist sehr verschwommen durch den Rauchquarz. Einiges ist sehr verschwommen. Einiges wird noch nicht so richtig gesehen im Außen. Möglicherweise ist es auch so, dass du eine verzerrte Wahrnehmung hast, dass du die Dinge nicht ganz so siehst, wie sie wirklich sind. Das ist keine Kritik, um Gottes Willen. Dafür kannst du ja nichts. Ja, und es kann eventuell wirklich sein, dass du jetzt gerade an einem Punkt bist oder demnächst noch kommen wirst oder dass sich das auch die nächsten drei Monate ähm, so entwickeln könnte, ähm, dass da einiges ist, was da noch nicht so richtig da ist. Und ich habe das Gefühl, dass es etwas mit dir zu tun hat, deinem Selbst, deiner Authentizität. Deswegen sagt nämlich das Potenzial, die Karte, dass da, dass da einiges noch unterhalb der Oberfläche ist. Einiges ist noch unterhalb der Oberfläche, noch im Wasser, also noch nicht so richtig, ne? An der Oberfläche kann man sagen. Irgendetwas ist da in dir, was da eventuell sogar auch brodelt. Ja. Irgendetwas, was dich hier total verwirrend macht. Entweder in Bezug auf eine bestimmte Person, das kann ebenfalls der Fall sein. Oder im Bereich Beruf, Karriere, das kann jetzt hier auch sein. Aber hier wird ja gesagt, vertraue, dass es hier einen göttlichen Plan gibt. Das hat alles seinen Sinn. Ja. Und diese Karte sagt ja im Prinzip auch, dass, dein, dass hier ein Abschluss sozusagen schon so gut wie da ist. Das Ganze wird also bald ein Ende haben. Ne? Okay, perfektes Timing. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass du vorwärts gehst. Also das perfekte Timing wird hier auf jeden Fall bald kommen. Ja, it's time for the real you to emerge. Also es ist an der Zeit, dass dein wahres Selbst sozusagen auftaucht. Denn ich habe das Gefühl, in dir ist sehr, sehr viel Potenzial. Ebenfalls auch, jetzt komme ich mal darauf zurück, ähm, in dir selbst ist sehr, sehr viel Potenzial. Ja, was da auftauchen möchte. Im Moment... Es ist noch nicht ganz so da, also jetzt, wo du gerade das Video siehst, aber innerhalb der nächsten drei Monate habe ich das Gefühl, da wird, da, wird, da wird das Ganze auf jeden Fall vollendet werden, da kommt es zu einem Abschluss, ne? ist innerhalb deiner Reichweite sozusagen und das perfekte Timing wird auf jeden Fall kommen, wo du nun sozusagen vorwärts gehen wirst. Gucken wir uns mal deine Tarotkarten an, da hast du als erstes, genau, sehr schön, da hast du die drei der Kirche und da geht es wirklich um das Feiern. Man hat etwas... Ähm, man hat etwas geschafft, man hat etwas überstanden und man feiert deswegen, man stoßt hier wirklich an. Aber die Dreiter Kirche, da geht es ebenfalls darum, dass man sich mit Freunden trifft, dass man mehr rausgeht, ähm, dass man wieder Spaß hat am Leben, auch mit mehreren Menschen eventuell. Und man sieht ja auch wirklich eine sehr, sehr reiche und reife Ernte ebenfalls. Ne? Also ich habe ja wirklich das Gefühl, dass einiges bei dir geerntet wird, auch wenn du es jetzt im Moment noch nicht wirklich sehen kannst. Also du bist in einer Situation gerade, wo du nicht so richtig weißt, wie geht es weiter. Ne? wohin als nächstes? Deswegen nehme ich hier die Karte. Und eine Wüste, naja, das ist immer so eine, das ist immer so eine Sache, wo man da als nächstes hingehen muss, ne? weil alles gleich aussieht, so ziemlich. Also es ist so, dass du gerade sehr, sehr verwirrt bist, eventuell, dass du wirklich nicht so richtig weißt, wie geht es weiter, was hat meine Situation zu bedeuten. Ne? Aber ich habe das Gefühl, du wirst in eine Situation kommen, wo auf jeden Fall das perfekte Timing kommen wird. Als nächstes hast du jetzt hier die Zehn der Kelche. Es geht also ebenfalls auch um deine Emotionen auch irgendwo, weil die Kelche steht für die Emotionen. Na, da geht es auch um deine intuitiven Gefühle. Aber die Zehn der Kelche sagen ebenfalls auch, dass man mit den richtigen Menschen zusammen ist. Man ist hier wirklich gut aufgehoben. Also du, wenn du mir gerade zusiehst, du fühlst dich gerade so ein Stück weit eventuell verloren. Du weißt nicht so richtig, was mit deinem Leben anzufangen. Du weißt nicht so richtig, okay, was ist als nächstes zu tun. Du bist sehr verwirrt. Du hast nicht genügend Antworten und deswegen analysierst du wirklich alles bis zum kleinsten, bis ins kleinste Detail. Na, aber dennoch habe ich das Gefühl, dass du wirklich sehr, sehr stark mit Menschen umgeben bist, die hier wirklich, ähm, die für dich da sind und die dir wirklich ähm, einen starken Rückhalt geben. Das ist auf jeden Fall das Gefühl, was ich hier habe. Na, da gibt es auf jeden Fall Menschen, wo du wirklich in guten Händen bist. So bekomme ich das rein für dich. Es wird sich alles für dich offenbaren, wenn die Zeit reif ist und innerhalb der nächsten drei Monate wird hier die Zeit reif sein. Das ist hier die Botschaft für dich. Na, Im Moment fühlst du dich wie in der Wüste. Du weißt nicht so richtig, wo lang. Du hast dich eventuell verlaufen. Du hast das Gefühl, du findest kein Wasser. Du hast das Gefühl, du überlebst das Ganze auch eventuell nicht. Ja, 
Das ist ebenfalls das, was ich bei einigen von euch wahrnehme. Ihr habt eventuell das Gefühl, oh Gott, was mache ich mit meinem Leben? Werde ich das überleben? Und schaffe ich das überhaupt? Schaffe ich diese Situation? Diese Karten sagen, du schaffst es auf jeden Fall. Halte hier durch. Abschlüsse sind innerhalb deiner Reichweite. Also es wird hier zu einer Veränderung kommen. Das Ganze wird sich auf jeden Fall, ähm, das Ganze wird beendet werden. In dir schlummert sehr, sehr viel Potenzial, beziehungsweise der äh, Vulkan ist ja sozusagen kurz vor dem Ausbruch. Ja? Du wirst bald alle Antworten erhalten, die du brauchst. Und als, ja, das ist nämlich genau das, was ich gerade gehört habe. Du wirst alle Antworten bekommen, die du brauchen wirst. Weil der Herrscherplanet vom, von der Jungfrau ist ebenfalls Merkur. Und Merkur, da geht es um Antworten, da geht es um Sprache, Kommunikation. Und das ist genau das, was ich jetzt gerade für dich ganz klar reinbekommen habe. Du wirst alle Antworten bekommen, die du brauchst. Ja? Auch wenn du jetzt gerade verwirrt bist, hier wird gesagt, bitte halte durch. Ähm, dein, du bist gerade in einer Situation, wo du dich völlig neu entdeckst und wo wo du gerade dich selber transformierst, wo du einfach, ähm, wo dein wahres Selbst auch gerade dabei ist, aufzutauchen. Ne? Es ist im Moment noch nicht so. Erstmal ist es notwendig, dass du gewisse Dinge sein lässt, dass da etwas, ähm, ja, hier geht es wirklich darum, dass etwas ähm, sehr, sehr, dass da etwas wegfallen möchte. Eventuell wirklich sogar gewisse Masken, Unauthentizität, Unauthentizität und so weiter, das Unehrliche, ne? Und vor allem habe ich auch sowieso das Gefühl, dass du gerade sehr, sehr emotional sein könntest, aber auch sehr, sehr zerbrechlich, verletzlich dich fühlen könntest. Das ist ebenfalls das Gefühl, was ich hier habe. Und es hat damit zu tun, weil du gerade dabei bist, dich selbst nun zu entdecken, weil du gerade dabei bist, ähm, dich, dich weiterzuentwickeln. Wo du, bist gerade, also, du bist gerade in einer Situation, wo dein wahres Selbst nun langsam, aber sicher, nun wirklich auftaucht. Ja? Letzte Karte, da hast du jetzt hier die Sonne. Na, guck mal. Die Sonne sagt wirklich, es wird alles gut. Du hast hier Erfolg. Ähm, die Sonne, das ist wirklich ja alles, was positiv ist. Das ist der Erfolg, das ist der Happy End, das ist die Lebensfreude, das, das ist das positive Gelingen irgendwo auch. Ne? Also nichtsdestotrotz, auch wenn es gerade sehr, sehr schwierig ist, auch wenn du momentan sehr, sehr verwirrt bist und das Gefühl hast, ähm, du kommst nicht weiter oder du hast dich verlaufen, bist in der Sackgasse angelangt und wirst es eventuell nicht, na, jetzt nicht wortwörtlich, das meine ich jetzt nicht, nicht überleben, keine Ahnung, also das meine ich jetzt nicht wortwörtlich, ne? Aber dennoch sieht es hier auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Abschlüsse sind da, weil du wirst das Ganze auf jeden Fall hinter dir lassen, weil du hast hier die 10. Du hast hier die 10 und die 10 steht ebenfalls dafür, dass ein Kapitel beendet wird. Etwas wird vollendet und du hast hier die 9 10 und 1 und 9 ist 10, also etwas wird hier abgeschlossen. Irgendetwas wird hier zu Ende gehen. Was hast du jetzt hier von der Zahl? Das ist eine 9, beziehungsweise das ist die 18 und 1 und 8 ist 9. Und die 9 steht ja ebenfalls auch dafür, dass man kurz vor der Vollendung ist. Was hast du jetzt hier? Das ist eine 8, okay. Also hier wird ebenfalls gesagt, also hab hier auf jeden Fall Geduld. Ähm, du bist hier sozusagen kurz vor deinem Abschluss. Kurz davor wirklich ähm, Lebensfreude in deinem Leben zu erfahren. Das Erfolg in deinem Leben zu erfahren. Dich der Sonnenseite des Lebens ähm, zuzuwenden sozusagen. Positivität auch wieder in deinem Leben zu erfahren. Ne, das ist auf jeden Fall hier die ganz krasse Botschaft, was jetzt hier bei dir der Fall ist. Lass mich nochmal bitte ganz kurz überlegen, was ich jetzt hier noch wahrnehme. Also wie gesagt, die Zeit wird auf jeden Fall bei dir kommen, innerhalb der nächsten drei Monate. Da kommt der perfekte Zeitpunkt, wo du wieder vorwärts gehst, wo du wieder Spaß haben wirst im Leben, wo du wieder ähm, dein Leben genießen kannst, auch mit anderen Menschen, wo du wieder feiern wirst, wo du... Ähm, also sprich, bei dir wird auf jeden Fall alles gut werden. Das ist das, was man auf jeden Fall hier sieht bei dir. Lieber auch Quarz. Ja. Es wird alles positiv gelingen. Die Sonne kehrt in dein Leben zurück. Deine Lebensfreude kehrt ebenfalls zurück. Du wirst zudem in der nächsten Zeit sehr viel Spaß haben, auch mit Freunden, mit deiner Familie eventuell. Ne, da geht es eventuell sogar auch um ähm, spezielle Events oder am um Geburtstagsfeiern. Das kann ebenfalls der Fall sein, möglicherweise auch um Hochzeit. Das kann bei einigen von euch ebenfalls jetzt das Thema sein. Aber das Thema Wohlbefinden, Gesundheit, ähm, Ernährung, das scheint bei einigen von euch sehr, sehr wichtig zu sein. Gerade wenn man sich selbst, ähm, gerade wenn man sich jetzt gerade sehr, sehr sensibel fühlt oder wenn man eventuell wirklich gesundheitliche oder seelische Probleme hat. Ne? Ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Also, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, das, was du gerade durchmachst. Du bist gerade in einer Situation, wo du dich gerade selbst wirklich erfährst, wo du dabei bist, dich völlig neu zu erfahren, weil dein wahres Selbst kommt nun langsam, langsam, aber sicher zum Vorschein. Ja, das ist das, was bei dir eindeutig hier der Fall ist. Einige von euch haben wahrscheinlich auch vor, etwas im Bereich Ernährung zu machen oder etwas, was mit Gesundheit zu tun hat. Ähm, da habe ich aber das Gefühl, dass einige von euch noch nicht genügend Infos haben. Ne? Ähm, einige von euch sind wahrscheinlich sehr verwirrt, ihr wisst nicht so richtig, was ihr machen sollt. 
Aber da habe ich trotzdem hier das Gefühl, okay, es ist schon jede Menge Potenzial da. Im Moment hast du wahrscheinlich noch nicht genügend Antworten. Aber vorhin wurde ja gesagt, ähm, Antworten werden kommen, die du brauchst. Ja, das ist auf jeden Fall hier ziemlich eindeutig. Die Antworten, die du brauchst, werden hier auf jeden Fall kommen. Auch wenn du hier wirklich versuchst, ähm, gewisse Dinge wirklich hier zu analysieren. Aber gewisse Dinge kann man eben nicht analysieren. Das heißt, ähm, man sagt ja auch immer, hinterher ist man immer schlauer. Ne? Und das, ähm, das ist nämlich so. Das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Und das ist nämlich genau das, was bei dir hier gerade wirklich ganz eindeutig der Fall ist. Also in dir, in dir steckt wirklich sehr, sehr viel Potenzial. Ich habe das Gefühl, innerhalb der nächsten drei Monate wirst du dich völlig neu erfahren. Du wirst entdecken, wie viel Kraft und Energie eigentlich in dir steckt, wie viel Potenzial in dir ist, ähm, damit du hier gewisse Herausforderungen in deinem Leben hier wirklich ähm, leichter überwinden kannst. Ne, das ist hier auf jeden Fall ganz klar und deutlich der Fall. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du dir wirklich, ähm, dass du wirklich mehr Freude am Leben hast, dass du dir wirklich etwas suchst, was dir Freude bereitet, dass du wirklich dich mit Menschen umgibst, die hier wirklich, die dir wirklich sehr, sehr gut tun. Denn ich habe das Gefühl, bei dir gibt es hier Menschen. Davon bin ich überzeugt. Es gibt Menschen, die dir gut tun. Und das ist wirklich wichtig für dich. Ja, gerade wenn es darum geht, dass du irgendwelche Herausforderungen überwinden sollst möglicherweise auch wirklich körperliche Herausforderungen. Denn das ist nämlich bei, ein, bei einigen von euch eindeutig hier der Fall. Ja, es ist schwierig, möglicherweise auch sogar mal den inneren Schweinehund zu überwinden, aber ich habe das Gefühl, das wird auf jeden Fall kommen. Diese Phase wird sich auf jeden Fall dem Ende hier zuneigen. Ja? Und dann wirst du auf jeden Fall wieder dein Leben genießen können. Das ist auf jeden Fall das, was jetzt hier der Fall ist. So, ich würde sagen, wir benutzen jetzt die Astrowürfel, um das Orakel einfach mal abzuschließen. Ich überlege, was ich jetzt hier gerade noch wahrnehme bei dir. Nee, wie ich schon gesagt habe, du wirst innerhalb der nächsten drei Monate wirklich entdecken, wie viel Potenzial oder wie viel Kraft eigentlich wirklich in dir steckt, um wirklich das Leben zu führen oder das in dein Leben zu ziehen, was du wirklich möchtest. Ne, du wirst wirklich entdecken, wie viel Kraft du eigentlich hast, gewisse Herausforderungen leichter zu überwinden. Das habe ich schon gesagt. Das bekomme ich jetzt gerade nochmal gesagt. Ähm... Die Zeit wird auf jeden Fall für dich kommen bald, wo du dein Leben wieder mit anderen, auch allgemein auch ähm, mit dir ja, genießen kannst. Ne? So, jetzt aber nun die Astrowürfel. Und da bin ich gespannt. So, die Astrowürfel. Was sagen jetzt die Astrowürfel? Was möchten sie dir sagen, lieber Rauchquarz, für die nächsten drei Monate? Die nächsten drei Monate. Du hast Fische, Uranus und das fünfte Haus. Also es geht ja um gewisse Dinge, die du nicht gesehen hast, die du wahrscheinlich völlig falsch eingeschätzt hast. Weil Fische steht ebenfalls auch für dein Unterbewusstsein, für Illusionen, für Verdrängtes, für Flucht auch eventuell. Ich habe das Gefühl, dass eine Zeit kommen wird, oder vielleicht ist es sogar aber auch jetzt schon, ähm, wo gewisse Dinge sich einfach verändern werden. Weil Uranus ist wirklich, das ist die große, überraschende, plötzliche Veränderung. Da wird wirklich einiges verändert werden. Etwas, was mit, mit deinem Unterbewusstsein zu tun hat, etwas, was mit verdrängten Dingen zu tun hat, auch eventuell. Ja, also etwas, ähm, deine Sichtweise. Ich habe das Gefühl, das ist deine Sichtweise auf gewisse Dinge. Ich habe das Gefühl, dass sich das auf jeden Fall verändern wird. Das wird sich verändern und das fünfte Haus, da geht es, finde ich ziemlich interessant, weil die Sonne ist der Herrscherplanet vom Löwe und Sonne herrscht ebenfalls auch über Löwe und über das fünfte Haus. Und da geht es wirklich um Spaß, es geht um Feiern, es geht um Vergnügen, es geht um Party. Und das ist genau das, was ich hier bei dir sehe. Party, Vergnügen, Spaß, das wird in der nächsten Zeit auf jeden Fall auf dich zukommen wieder. Ne? Also all das wird sich hier verändern. Das, das, ähm, ja, das was du ähm, in deinem Unterbewusstsein immer noch war, das, was ähm, du eventuell falsch eingeschätzt hast, was du falsch gesehen hast, auch eventuell falsche Denkweisen. oder na, Ich habe das Gefühl, ähm, dass das hier auf jeden Fall, was ich ebenfalls wahrnehme, ist Unauthentizität, Unauthentizität Unehrlichkeit, Selbsttäuschung auch eventuell. Das wird sich ja auf jeden Fall verändern. Also ich habe das, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe das Gefühl, Masken fallen. Die Fassade bröckelt. Das habe ich vorhin schon gesagt. Und das ist genau das, was damit gemeint ist. Ne? Und das, dient, das passiert deshalb, damit dein wahres Selbst nun wirklich zum Vorschein kommt. Damit dein wahres Selbst auftaucht. Also du lernst hier wirklich in der nächsten Zeit, du selbst zu sein. Du lernst hier wirklich Masken fallen zu lassen. Du lernst ebenfalls auch, dich selbst so anzunehmen, wie du wirklich bist. Nämlich auch irgendwo ein Mensch, was Gefühle hat und auch verletzlich ist. 
Ja, das ist ebenfalls das, was bei dir hier eindeutig der Fall ist. Also verkehrte Sichtweisen, verdrängt es, das wird sich hier auf jeden Fall verändern. Das, da wird es auf jeden Fall nichts mehr so sein, wie es war. Und nun kommt dann das fünfte Haus, was ebenfalls auch für, ja, für Spaß wieder steht, für Hobbys, für Kreativität. Das wird ebenfalls wichtig werden. Möglicherweise spielt auch ebenfalls eine frische Person eine Rolle. Das kann jetzt der Fall sein. Spüre ich aber weniger. Nee, ich habe jetzt im Prinzip alles gesagt, was hier zu sagen ist. Ich überlege noch mal ganz kurz, was ich jetzt hier noch wahrnehme. Nee, lieber Rauchquarz, mehr habe ich jetzt nicht für dich. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und sage bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Ich, ähm, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du das schaffst. Aber laut diesem Kartendeck wirst du das auf jeden Fall schaffen, weil das perfekte Timing ist hier. Du hast die Sonne, du hast das Leben genießen mit anderen auch. Du hast den Spaß, das Feiern und so weiter. Also nichts bleibt so, wie es ist. Du kannst auf jeden Fall damit rechnen, dass deine Situation sich auf jeden Fall ähm, verbessern wird und dass ähm, das Alter auf jeden Fall sich verändern wird. Alles klar. Ich wünsche alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.